forwarding table ഒക്കെ കണ്ടു VLS ഉം FLS ഉം എല്ലാം കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ക്ലാസ്ലെസ് ഇന്റർ ഡൊമൈൻ സിഐഡിആർ അല്ലെ ക്ലാസ്ലെസ് ഇന്റർ ഡൊമൈൻ റൌട്ടിംഗ് സിഐഡിആർ അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയും ക്ലാസ് ഇതുവരെ കണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ് ഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിങ് ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്ലാസ് സി ഐ ഡി ആർ അഡ്രസ്സിങ് എന്നൊക്കെ പറയും സി ഐ ഡി ആർ ക്ലാസ്ലെസ് ഇന്റർ ഡൊമൈൻ റൌട്ടിംഗ് സി ഐ ഡി ആർ അഡ്രസ്സിങ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറി ഒരേ പേരുകാരാണ് ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ ഡി ആർ അഡ്രസ്സിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ക്ലാസ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പം ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ അഡ്രസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റാക്കി അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റാക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ക്ലാസ് ഓരോ ക്ലാസ് കൊടുത്തു ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിഫിക്സ് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ വൺ സീറോ വൺ ഡബിൾ വൺ സീറോ അതിനനുസരിച്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസ് മാറി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഒപ്റ്റക്ട് നോക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ സബ്മിറ്റിംഗ് ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിങ് എന്നാണല്ലോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ സബ്മിറ്റിംഗ് ക്ലാസ്ലെസ് ക്ലാസ്ലെസ് ഇന്റർ ഡൊമൈൻ റൌട്ടിംഗ് എന്നാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ്ലെസ് ഇന്റർ ഡൊമൈൻ റൌട്ടിംഗ് സബ്മിറ്റിംഗ് ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിങ് ഓക്കെ അത് അത് ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിങ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അത് സബ്മിറ്റിംഗ് ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിങ്ങിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ക്ലാസ് ഫുൾ അഡ്രസ്സിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ക്ലാസ്ലെസ്സിനെയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിണ കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ ഹരിണ ഓക്കെ ആ അപ്പം ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ കളർ ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ ഹലോ സർ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ പി വി ഫോർ ഐ പി വി സിക്സ് ഐ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ അതിൽ ഐ പി വി ഫോറില് ക്ലാസ് ഫുൾ ക്ലാസ്ലെസ് ക്ലാസ്ലെസ്ലെസിന്റെ അടിയിൽ സബ്മിറ്റിങ്ങും സൂപ്പർമെറ്റിങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചു അതാ ചോദിച്ചത് ശ്രീലാണ് <laughs> അപ്പം ക്ലാസ്ലെസ്സിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി ഈ ക്ലാസ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതെല്ലാം ക്ലാസ് ഫുൾ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ തുടങ്ങിയപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളിത് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അവർ ഇത്രയും തുടങ്ങി നെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും വലുതായിട്ട് വളരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമെന്നും ആരും വിചാരിച്ചില്ല അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർ കുറെ ക്ലാസ് കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അവിടെ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ നയൻറ്റീസിൽ തന്നെ ആ ക്ലാസ് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്ലാസ്ലെസ്സിലേക്ക് മാറി എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്ലെസ്സിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ അല്ലെ ഐ എ എൻ എയോട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു ആയിരം അഡ്രസ് വേണം ആയിരം കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓക്കെ ആയിരം ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ എനിക്ക് വേണം ഐ എ എന്നോട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഐ എ എൻ എ ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ള അഡ്രസ് തരും ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ള അഡ്രസ് തരും ക്ലാസ് ബി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര എത്ര ഹോസ്റ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടു പവർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഹോസ്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സി തന്നാലോ ക്ലാസ് സി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പവർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു അല്ലേ അല്ലേ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഹോസ്റ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ആവുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം എത്രയും അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലോ അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അപ്പം ബാക്കി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിന് മുകളിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ക്ലാസ് ബിയിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ക്ലാസ് സി
ഓക്കെ ആ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരന് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കൊടുത്താൽ മതി ക്ലാസ്സിൽ വേണ്ട ക്ലാസ്സിൽ പറ്റാത്തവരാണോ ആയിരം കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഫീ കൊടുത്ത അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നീ വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുക ആ കമ്പനിക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അല്ലെ വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ക്ലാസ് ഇനി വേണ്ട ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇല്ല എന്നല്ല രണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നമുക്ക് ക്ലാസ്ലെസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ക്ലാസ്ലെസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ തീർന്നതാണ് ഐ പി അഡ്രസ് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മൊത്തം ക്ലാസ് ഫുൾ ആയിട്ടല്ല ക്ലാസ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടത്തില്ല ഏത് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ഇത് ക്ലാസ് എ ആണ് ആ ഒബ്ജക്ട് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് നോക്കി നമ്മൾ ക്ലാസ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയണം ക്ലാസ്ലെസ് ആണെന്ന് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങ് മാറി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ക്ലാസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ഐ എ എൻ എക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഡ്രസ് തരണമല്ലോ അങ്ങനെ ആ അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്ലെസ്സിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ഐ പി അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലാസ് ഫുള്ളിന്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ക്ലാസ്ലെസ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാ പറയുന്നത് ഇത്ര ബ്ലോക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷനും ഹോസ്റ്റ് പോർഷനും ഉള്ള പോലെ തന്നെ അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷനും ഹോസ്റ്റ് പോർഷനും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ഹോ മറ്റേ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും അല്ലെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിന് പകരം ഇത്ര ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് അപ്പം കുറെ ഐ പി അഡ്രസ് തന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കും ഇത് ഇത് സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി എന്നൊക്കെ പറയാം ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി ഹോസ്റ്റിന്റെ അത് അതേ പേര് തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ എപ്പോഴും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ആ സി ഐ ഡി ആർ വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ബ്ലോക്ക് എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് കളക്ഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കുറെ ഐ പി അഡ്രസ്സുകളുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആ അതിനൊരു ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി ഞാൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവില്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ട് ആരാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് സി എന്നൊരു അഡ്രസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് ബി എന്നൊരു അഡ്രസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ ചോദിച്ച ആയിരം ആണ് അപ്പൊ ആയിരത്തിന്റെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എവിടുന്നെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സി ഐ ഡി ആർ ക്ലാസ്ലെസ് ഇന്റർ ഡൊമൈൻ റൗട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ മൂന്ന് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൽ ആദ്യത്തെ റൂൾസ് നിങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എ എൻ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഡ്രസ്സ് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു പതിനാറ് അഡ്രസ് വേണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ
1 in the binary 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 uh, 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 Hello. Binary or down law. Okay. Now, you know, you know, divisible by two in the A, divisible by A, the decibel number, divisible by two. Random one to divisible divide A, but in the A, the number, the type A. Random one to divisible A, but in the number, the care. Random or in the shikina, two power, two power zero one, two power one. Ah, two power one. That is the e last bit. Le, last two, four, six, eight. Le. Two, four, six, eight. That is the last bit. One, uh, zero. I can say that is divisible by two. That is the two, two power one. E one, one bit. Our right side one bit. Last one bit zero. We can say it is two, divisible by two. 2 power 1. Like, in this uh, 2 power uh, 4 is 4 divisible. 4 divisible 2 power 2. 4 divisible divisible number. 4 divisible number. 3. 4 divisible number. 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 4 divisible divisible two power two that is divisible by four. Same thing two divisible two power three two divisible last three bits Last three bits zero on the line on the diagram at two hundred divisible. This idea is not able to obey. This is the problem. This is rule three checking. We will be able to address it. This is the address. 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 the address. This is the the so 2 power 3 on number size and the first IP address first IP address in the block should be evenly divisible by the size of that block up on the size of the moon bit zero on in the that is divisible by 2 power 3 this is the concept correct I okay I'm in slow in the number of Munotagana on the problem, in India, and explain Jaila, and out of the house under the moon, moon zero on the one, Namaki Okan on the Varnet. And fish in the low. Okay. Other than a two power four on the house under the Nalibit, zero on the number divisible by four on the Varnet. Okay. Upon the rules on the Noyo, CIDR block on Dakan on Mondangil, up in the Pala question again, doubt a looking group in the other case, CIDR address are the maximum. All IP address should be contiguous, continuous. I reckon, um, no break where I'm body IP address in the block should be a Ella IP address in the ending of the board. That's classless inter domain routing. Okay, CIDR. That's later on a join today. Okay. 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 Abam, uh, IP address in the block should be power of two. I reckon. Uh, our first address, first IP address in the block should be evenly divisible by the size of the block. That's the rule. In the Namaki rule, apply to it. Only under problem, say the cup and the correct at the caring months law. Up every day. First question. Uh, Okay, we have a little address. Okay, so we have to do this CIDR block. We have to represent this value. Okay, so we have to do 100 dot 1 dot 2 dot 32. 
അങ്ങനെ പോയി 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 ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താ ഇത് ക്ലാസ്സിലെ സാധനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലെ സാധനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലാസ് എ എന്നോ ബി എന്നോ സി എന്നോ ഒന്നും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇതാ ഇത് ഇതൊരു വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ആണോ വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ആണോ അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സി ഐ ഡി ആർ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് അഡ്രസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സിറ്റേ ഈ സിറ്റേ വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഇഫ് യെസ് ഇഫ് യെസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതെല്ലാം മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയും കാണും നിങ്ങൾ സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ സിറ്റ് വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് അതിന്റെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റൂള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഓൾ ഐ പി അഡ്രസ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താ പറയുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഷുഡ് ബി എ പവർ ഓഫ് ടു ഇത് പവർ ഓഫ് ടു ആണോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ എത്ര അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തേഴ് വരെ പതിനാറെണ്ണം അല്ലേ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പവർ ഫോർ അല്ലേ അല്ലേ ടു പവർ ഫോർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ടു ആണല്ലോ സംഭവം രണ്ടാമത്തെ റൂളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഷുഡ് ബി എ ഈവൻലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് എന്താ ഇതല്ലേ ബ്ലോക്ക് സൈസ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഇതല്ലേ അത് ആദ്യത്തെ അഡ്രസ് ഈ ബ്ലോക്ക് സൈസുമായിട്ട് ഈവൻലി ഡിവിസിബിൾ ആവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈവൻലി ഡിവിസിബിൾ ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ബൈനറി എഴുതി നോക്കുക എത്ര ബിറ്റ് ആ സീറോ ആവേണ്ടത് ഈവൻലി ഡിവിസിബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പവർ ഫോർ അല്ലേ ടു പവർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബിറ്റ് സെയിം ആയാൽ മതിയല്ലോ നാല് ബിറ്റ് സീറോ ആയാൽ മതിയല്ലോ അവസാനത്തെ നിന്ന് നാല് ബിറ്റ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിവിസിബിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നോക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ബൈനറി എടുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ബൈനറി എത്രയാ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ബൈനറി സീറോ 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 വൺ വരും അല്ലെ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സീറോ 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 ഇതല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ബൈനറി ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് അവസാനത്തെ നാല് ബിറ്റ് സീറോ അല്ലേ അവസാനത്തെ നാല് ബിറ്റ് സീറോ അല്ലേ ഇത് അത് നാല് ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഓക്കെ ഈവൻലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ പവർ ഓഫ് ദ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറയത്തില്ലേ ഈ സിറ്റ് വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് യെസ് അത് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സൈസ് പവർ ഓഫ് ടു ആണ് ആദ്യത്തെ അഡ്രസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അല്ലല്ലല്ല നമ്മൾ ഈ ഇത് മൊത്തം എഴുതണം മൊത്തം എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താ ആ ഐ ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ഷുഡ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ പവർ ഓഫ് ടു ഇതല്ലേ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവസാനത്തെ ഒക്ടക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ
Hold on, stop. Okay. Block size is the number of IPs in the block. Number of IPs. Let's be clear. Now. So, Divya answer is the question. Clear? Okay. 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 If yes, what is the CIDR block ID? CIDR block ID. Basically, and the chain the basically number chain the fundamental sum will be the network portion. And I'm going to pen the man slider. I'm going to pen slider. It train some bow in the end could take the train some bow to the body of the block ID to part of the man slide. Our son of the Nali Vitale varies in the in Nali Vitan and the Padina are addressable on the component. Ah, so it train numbers constant at the earth theater in the year, Baki Mata zero to the short to tight to Paranya or a part of first address of the block Iricum in the CADR block address. Like first naturally, I'm an Iricum in an Okialum first address of the block address Iricum, like block Iricum in the area are block in the network address where it number where it lay network number can do it. And that are a collection of addressable are the address and network address are the whole other than I would. A period I'm going to three with this one. No, 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 is that true? Ette, 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 nale, nale. So, it would be Padana, it would not, nale, you would tell. A pinger address of Koduku and Angli. Ning a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Slash twenty eight, delay slash twenty eight. I think it is the twenty eight Motta Mupatrender. Our son at the host name in the Kurtek the host name in the Kurtek on Ale. I want to make another Bakia. You wouldn't even remember Toram Badillo. Toram Badilla to the Lenam slash it to them later. Yet, you thought to one. Lay out of Toram Badilla, network portion on. I think Lamlipa is in the case Lamlore, other block, block portion on Toram Badilla. And the same concept. Okay. Up a Baki Anna Namada Kaila. E. I. N. Namu the Ramadam E. Address are in there. Okay. Up in a class of Nula, Ingen or Address on the Nia, Ind Arthunda, Ila Namkenda Parambatum. If there are classless address on the Varnata, Ningakatana, Ina Namkenda Parambatum. If in the subnet mask, you do the Tabitunda, a host portion at the Ronda Namkan and Rudiamatum. Host portion. Host is equal to thirty two minus twenty eight. Amkatranunda. Uh, the total number of hosts is 2 power 4 minus uh, 2 power 4 minus 2. Uh, 16 minus 2. That's the Clear or no? This is the network address and the host address. This is the concept of the same. Okay. Fine. Fine. Confusion is not going to be done. Okay. Uh, Sorry, this is the last address directed direct broadcast address. That is the same. Auto. Sorry, the last address is the direct broadcast address. The first address is the block, uh, CADR block address. Network address no one block address, but C A D R block ID. Network ID. Network address are generally network address no one. Ah, that is broadcasting is same as Agat Martin. Anu, last IP is used for broadcasting. Yes, yes. Okay. Please repeat twenty eight. Engine one. Twenty eight. Ah, sir, if today variable and the subnet passing, this all but two. Namma abra padhe all but two. If we agar padhe or vittya sa vannai kuna the. This class full all na orlu class illa na orlu class illi kenda. Number class which on anything but general item. So we can't assign first IP for any machine and ah, but the lot of that doesn't matter. I wonder minus two to the number. 
അല്ലെ ആരെ എന്റെ അടുത്ത് വേറെ എന്തോ ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റ് എങ്ങനെ വന്നത് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇത് ഈ ഈ സി ഐ ഡി ആർ നമുക്ക് ആരാ തരുന്നത് നമുക്ക് ഐ എ എൻ എ ആ തരുന്നത് അല്ലെ ഐ എ എൻ എ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ അഡ്രസ്സുകൾ എടുത്തു കുറെ അഡ്രസ്സുകൾ എടുത്തു ഇത് പതിനാറെണ്ണം നമുക്ക് തരുവ പതിനാറ് അഡ്രസ് നമുക്ക് തരുവ അല്ലെ പതിനാറ് അഡ്രസ് നമുക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തരുന്നത് ഈ ഇതാ ഇതാണോ അവൻ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് അഡ്രസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് തേർട്ടി ടു ആണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇനി പതിനാറ് അഡ്രസ് നമുക്ക് തരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ എത്രയാ ഉള്ളത് അല്ലെ നാല് ബിറ്റ് സീറോ അല്ലെ നാല് ബിറ്റ് സീറോ മുതല് വൺ 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 വരെ അല്ലേ അതല്ലേ പതിനാറ് അപ്പൊ ആ നാല് ബിറ്റ് എന്തായാലും ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാലാണ് ആ ഇരുപത്തെട്ട് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഹോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾ വൺ ആക്കിയാൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് അതെ 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 ഷാനിയ മറ്റേ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ സെയിമാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം സെയിമാ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് പോകട്ടെ അടുത്ത ദിവസം എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുക ട്വന്റി ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് തേർട്ടി ഡോട്ട് തേർട്ടി ടു ട്വന്റി ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് തേർട്ടി ഡോട്ട് തേർട്ടി ത്രീ ട്വന്റി ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് തേർട്ടി ഡോട്ട് തേർട്ടി ഫോർ ഇങ്ങനെ പോയി 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 ട്വന്റി ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് തേർട്ടി ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇതൊരു വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ആണോ സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ആണോ വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ആണോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സി ഐ ഡി ആർ അഡ്രസ് ബ്ലോക്ക് അഡ്രസ് കേട്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഷാനിയ പറയുന്നു വാലിഡ് അല്ല എന്ന് ഷാനിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാലിഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ ആറ് ബിറ്റ് സീറോ ആണോ എത്ര ഇതിന്റെ സൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് തേർട്ടി ടു അല്ലേ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പവർ ഫൈവ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ എൻഡെയർ ഐ പിയിൽ അവസാനത്തെ അഞ്ച് ബിറ്റ് ഈ എൻഡെയർ ഐ പി എഴുതി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവസാനത്തെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒക്ടറ്റ് ആ എട്ടെണ്ണം എണ്ണം എഴുതിയാൽ പോരെ അത് കറക്റ്റ് ആവില്ലേ അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ബൈനറി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ബൈനറി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സീറോ സീറോ വൺ സീറോ 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 അല്ലേ അഞ്ച് ബിറ്റ് അവസാനത്തെ അഞ്ച് ബിറ്റ് അവസാനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ സീറോ ആണല്ലോ ഈവന്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ എത്ര എണ്ണി നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ടാ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ എണ്ണി നോക്കാം എത്ര എണ്ണാ വരുന്നത് കൈ കൊണ്ട് എണ്ണി നോക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതല് നാപ്പത് വരെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ആവും എട്ടെണ്ണ ആവില്ലേ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നില്ലേ ആ പതിനൊന്ന് അല്ലേ ആ എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ എത്ര ആവുന്നാണ് അല്ലേ എനിക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് പോലെ തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് 
ഇതിന്റെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഐ എ എന്നെ നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും തരിക പറഞ്ഞു ഇത്രയും വരെ സെയിം ആക്കി നിർത്തണം അല്ലെ ഇത്രയും വരെ സെയിം ആക്കി നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അഡ്രസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ട്വന്റി ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് തേർട്ടി ഡോട്ട് തേർട്ടി ടു സ്ലാഷ് ഇതല്ലേ ഹോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഹോസ്റ്റ് ഈ സീറോ വരുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് വണ് വരെ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അതല്ലേ ഹോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയില്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എത്രയാ ഇങ്ങനെ പോന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ആവായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാലാകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അതാണ് അറിയുന്നത് കേട്ടോ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചൂടെ മൊത്തം എണ്ണമാത് മൊത്തം മുപ്പത്തിരണ്ട് കേട്ടോ ഷബാൻ അലി എന്താ പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ എക്സ്പ്ലെയിൻ പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പോലെ മറ്റേതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ആയിരിക്കില്ലേ അതായത് ആയിരം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് പതിനാറായിരം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കില്ലേ ആയിരം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് എത്ര കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ ആയിരം ഞാൻ എനിക്ക് ആയിരം അഡ്രസ് വേണം എത്ര കൊടുക്കാം ടു പവർ നയൻ എത്ര അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ആവുള്ളൂ ടു പവർ ടെൻ എത്രയാ നിങ്ങൾ പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് എന്താ ഇത് വാലിഡ് സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്താണ് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ആ ട്വന്റി സെവൻ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റിന്റെ അവസാനത്തെ അഞ്ച് ബിറ്റ് സീറോ ആണോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ അഞ്ച് ബിറ്റ് സീറോ ആയപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ അല്ലെ അത് അത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സുകൾ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അവന് കൊടുക്കണം അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ അവൻ അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം അത്രയല്ല ഉള്ളൂ അതായത് ഈ സീറോ സീറോ അഞ്ച് സീറോ മുതൽ അഞ്ച് വൺ വരെ അവന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ കാര്യം അല്ലെ അപ്പൊ ആ അഞ്ച് ബിറ്റ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റിന് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഐ എ എന്നെ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ആ അഞ്ച് ബിറ്റ് ഹോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഐ എ എന്നെ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ സപ്നറ്റ് മാസ്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ 
2 power 5 minus 2 host, right? Uh, correct. But the rest of the calculation is not the same. The broadcast address, the host, the same. The rules are extra. CADR, the same. 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 Generalize here and you are going to be able to do it. You are going to be able to do it. Fine, fine, fine. Ten dot twenty dot sixty five. Ingena poi poi. One fifty dot ten dot twenty dot one twenty seven. This the valve CIDR block ano. Alangi li thina CIDR network address kandu diche. Block address or block ID kandu diche. Continuous ano lo. Le. Continuous ano. First rule side se idu. Second rule, this is the block in size of the 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 size divisible by evenly divisible by the first address in the way. Okay, so that's the case. So, okay. So, what is the value of the network address? So, this is valid. Valid CIDR block. Valid CIDR block. Valid CIDR block. So, the address is 150.10.20.64. Slash, it's a host in a host in a one or a so 32 minus 6, 32 minus 6, it's a 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 uh, 70 okay 70 slash 26 on the varayna or ip address undu adutha avaru chodyam where address where ip ip1 aanu ip1 ningalku thannu ip1 nu varayna or computer nammade or network il undu where ip thannu ip2 ip2 150.10.20.120 slash 26 okay 120 slash 26 this is the same sub-network network. This is the same block. 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 This block. This is the same 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 block. This only slash twenty six nor an IT with the same apparate. I'm going to go under the same same network on the way delay. Yes, clearly the Amarjo. Ah, upon in the Alam Bow Motor is on the Ocean Dom Gude. The Motor is on the Ocean Dom. Is that to it? Is that to the same LA? Is that to the same LA? Is that to the same LA? You don't know the same ILA. In the area within day, new tier within the binary area. Run to be two more the same on the okay. It was in the binary. 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 
double one zero. One don't you? One don't you? Tell us sixty four plus zero double one zero nine one triple zero. Right? Nine one triple zero. Right? നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കേൾക്കുക ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് അവർ തന്നിട്ട് വേറെ ഐ പി അഡ്രസ് ആ ആദ്യത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന സെയിം സബ്ജക്റ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ബ്ലോക്കിലാണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയാറ് ബിറ്റ് രണ്ടു പേരുടെയും സെയിം ആണോ നോക്കിയാൽ മതി അത് മനസ്സിലായത് നിസ്സടിച്ചേ അത്രേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയാറ് ബിറ്റ് മൊത്തം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം എട്ട് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് എട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതി പിന്നെ രണ്ടു ബിറ്റും കൂടെ സെയിം അല്ലേ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയാറെണ്ണം നോക്കിയാൽ പോരെ രണ്ട് ബിറ്റ് സെയിം അല്ലേ ഇത് ഇതും കേട്ടോ അല്ലേ ഇരുപത്തിയാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയത്തില്ലേ ഈ വൺ ട്വന്റി ഇതേ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് അത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളെ നമ്മുടെ ആൻസർ അത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതിയ ആ അഡ്രസ്സുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ട്വന്റി ഡോട്ട് വൺ ട്വന്റി ഇവിടെ ഇടയിൽ ഇടയിലും എവിടെയെങ്കിലും വരില്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ രണ്ട് എല്ലാവരും സെയിം സബ്മിറ്റിലല്ലേ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നടിയൂ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സി ഐ ഡി ആറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം സിമിലർ ആണ് സബ്നെറ്റിങ്ങും വി നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് തന്നിട്ട് സബ്നെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവർ തന്നു ഇങ്ങനെ അവർ തന്നിട്ട് പറയുക നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എ എന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഐ എ എന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഐ എ എന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് അറുപത്തിനാലല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതുകൊണ്ട് അറുപത്തിനാല് എഴുതി നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഐ എ എന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ആണ് ഇതിന് നാല് സബ്മിറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇതിന് നാല് സബ്മിറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ ആക്കും ഇരുപത്തിയാറ് ബിറ്റ് അതുപോലെ നിർത്തണം അല്ലെ ഇരുപത്തിയാറ് ബിറ്റ് അതുപോലെ നിർത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് സബ്ജക്ട് ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറുമല്ലോ നാല് സബ്ജക്ട് ഒന്ന് എഴുതാം ആദ്യത്തെ എന്താ ഫസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ പഠിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് പോർഷന് ബോറോ ചെയ്യണം ഇവിടെ നാല് സബ്മിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര ബിറ്റ് ബോറോ ചെയ്യണം നാല് സബ്മിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ബിറ്റ് ബോറോ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹോസ്റ്റിൽ എത്ര ഉണ്ട് ബാക്കി ഹോസ്റ്റില് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിയാറില്ല ഉള്ളു ഹോസ്റ്റില് അല്ലെ ആണോ ഇരുപത്തിയാറില്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയാറെണ്ണം എടുത്തേക്കുമല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിയാറേ ഉള്ളു ഹോസ്റ്റില് അല്ലെ ആണോ അവസാനത്ത് ആറെണ്ണം ഇല്ല ഉള്ളു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹോസ്റ്റില് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാതെ മൊത്തം എട്ടെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ടും കൂടെ ആരെടുത്തേക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി എടുത്തേക്കുക ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇല്ല ഉള്ളു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹോസ്റ്റ് ഇനി ഹോസ്റ്റിന്റെ പോർഷനല്ലേ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാല് സബ്മിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബിറ്റ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റിന്റെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബിറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോ ആ രണ്ട് ബിറ്റ് സീറോ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് സീറോ വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സബ്മിറ്റ് വൺ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് സബ്മിറ്റ് വൺ വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സബ്മിറ്റ് അത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഓരോ സബ്മിറ്റിനും കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മുതൽ ബാക്കി എത്ര ഉള്ള നാലെണ്ണം അല്ല ഇതിപ്പോ എത്രയായിരുന്നു ആ ടു ഫോർ സിക്സ് അറുപത്തിനാല് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ആ ഇത് സീറോ സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് വൺ ആവുന്ന വരെ ഓരോ സബ്നെറ്റ് വർക്ക് അഡ്രസ്സും സബ്നെറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സബ്നെറ്റിന്റെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ സബ്നെറ്റിന്റെ അറുപത്തിനാല് അതുപോലെ നിർത്തണം അറുപത്തിനാല് എങ്ങനെയാ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈ വൺ അതുപോലെ നിർത്തണം കേട്ടോ തൊടാൻ പാടില്ല ഈ വ
ഓൾറെഡി രണ്ട് വിറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഐ എ എന്നെ തന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് കയറി നിങ്ങൾ വീണ്ടും രണ്ട് വിറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇരുപത്തെട്ടാവില്ലേ ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ട്വന്റി ഡോട്ട് സീറോ വൺ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ഇത് സീറോ വൺ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് സീറോ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് വൺ അത് എത്രയാ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് വൺ എത്രയാ സെവൻറ്റി നയൻ ആണോ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആരാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണോ നോക്കി ആരാ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സബ്മിറ്റ് എങ്ങനെ വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ട്വന്റി ഡോട്ട് സീറോ വൺ തൊടാൻ പാടില്ല അടുത്ത സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ വൺ ഇത് അതുപോലെ പിങ്ക് കളറിലെ സീറോ വൺ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത സീറോ വൺ അതല്ലേ സെക്കൻഡ് സബ്മിറ്റ് സീറോ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ അത്ര വരും എയ്റ്റി വരുവോ ആ എയ്റ്റി ഡോട്ട് എയ്റ്റി സ്ലാഷ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ട്വന്റി ഡോട്ട് എവിടെ വരെ പോകും നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണോ അതായത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ കംപ്ലീറ്റ് വൺ അതാണോ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് സ്ലാഷ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് എഴുതാമല്ലോ അടുത്തത് എന്ത് വരും പിങ്ക് കളറിലെ സീറോ വൺ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് വൺ സീറോ വൺ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് വൺ വരെ അതിൻ്റെ അടുത്ത സീറോ വൺ ഡബിൾ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് വൺ വരെ നാല് സബ്മിറ്റ് കിട്ടത്തില്ലേ ആ അടുത്തത് എന്ത് വരുന്നത് നമ്പർ എത്ര നയൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഡോട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ ഡോട്ട് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വരെയാണോ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വരെ സ്ലാഷ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സ്ലാഷ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഡോട്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഡോട്ട് എത്ര വരെ പോകും നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് സ്ലാഷ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സ്ലാഷ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം അറുപത്തിനാല് അഡ്രസ്സ് ഐ എ എന്നെ തന്നു ഇത് ഐ എ എന്നെ ആ തന്നേ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ നാല് സബ്മിറ്റ് ആക്കി നാല് സബ്മിറ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ ഐ എ എന്നെ തന്ന സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ഇരുപത്താറാ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പുതിയ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് എത്ര ഇരുപത്തെട്ടാ കണ്ടോ ഇരുപത്തെട്ടാ ഓരോ സബ്മിറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ട് നാല് സബ്മിറ്റ് ആക്കി ഓരോ സബ്മിറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അറുപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തൊമ്പത് വരെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാറാണോ അല്ലേ പതിനാറ് ഇതും പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തിനാല് അല്ലേ സെയിം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര ഡെപ്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം പടം വരച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഐസിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ എന്താണ് മൊത്തം അഡ്രസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ടു പവർ ഫോർ മൈനസ് ടു വരും കേട്ടോ ഓരോ സബ്മിറ്റിലും സബ്മിറ്റർ അഡ്രസ്സും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ട് അതെന്തായാലും പോകും അത് പോകാതെ ഒരു കളിയില്ല ഓക്കെ ആണോ ഏതാണ് ഈ സബ്മിറ്റ് വന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോട്ടോ ആയിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇത് തുടക്കം മുതലോ സബ്മിറ്റിംഗ് അല്ല സബ്മിറ്റിംഗ് മുതൽ പോരെ ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ സബ്മിറ്റിംഗ് മുതൽ പോരെ എന്നാ ചോദിച്ചു ആരാ ചോദിക്കുന്നത് പേരെന്ത് പറയോ ഇതൊന്നും ഈ ആദ്യത്തെ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് അറുപത്തിനാല് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് വരെ ഇത് വാലിഡ് സി എ ഡി ആർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ സി എ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് വാലിഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ അത് മനസ്സിലായോ മൊത്തം മൂന്ന് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും മൂന്ന് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൊത്തം എണ്ണി നോക്കും അഡ്രസ്സുകളെല്ലാം ഈ അഡ്രസ്സുകളെല്ലാം എണ്ണി നോക്കുമ്പം അത് പവർ ഓഫ് ടൂല് വരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ അഡ്രസ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അല്ലെ പവർ ഇത് ടു പവർ സിക്സ് അവസാനത്തെ ആറ് ബിറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് റൂള് നോക്കാൻ അറിയാവോ അപ്പം ഇത് 
ഇനി ഇതല്ലാതെ അതായത് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാണാതെ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ കാണാതെ എന്തായാലും ഇനി വീഡിയോ കാണാതെ മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവരുണ്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അഡ്രസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാൽ സി എ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ സി എ ഡി ആർ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ബ്ലോക്ക് ഐ ഡി പിന്നെ അതിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഴയപോലെ തന്നെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന അവിടെ തൊടാതെ ബാക്കി എത്ര ബിറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്ര അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് ബിറ്റ് സബ്മിറ്റിന് രണ്ട് ബിറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ നാല് സബ്മിറ്റ് ബാക്കി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആ സി കംപ്ലീറ്റ് സീറോ കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയും പരിപാടി ഉള്ളൂ അത് എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ക്ലാസ് നോക്കാത്തവർ ഒന്ന് വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായിക്കോളും കേട്ടോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പിന്നെ ചോദിച്ചോളൂ ഫൈൻ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് കേട്ടോ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്സ് ആണ് സബ് നെറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ പറയും കേട്ടോ അതൊന്നും പറയാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലാസ് അവരിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് തരുന്നതിന് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു അഡ്രസ്സിന് തന്നിട്ട് അവർ പറയും ഇതൊരു ക്ലാസ് പ്ലസ് അഡ്രസ് ആണ് ഇതിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഫുൾ ആയിട്ട് എടുത്തു പോകും ഓക്കെ ആണോ അഞ്ചു ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ അപ്പം ഇത് സൂപ്പർ നെറ്റി അപ്പം ഈ സബ് നെറ്റിങ്ങും സൂപ്പർ നെറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ സൂപ്പർ നെറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റൗട്ട് അഗ്രിഗേഷൻ ആണ് ഓക്കെ റൗട്ട് അഗ്രിഗേഷൻ ഈ റൗട്ട് അഗ്രിഗേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഉപയോഗം സൂപ്പർ നെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം വരുന്നത് റൗട്ടിങ് ടേബിളിൻ്റെ എൻട്രീസ് കുറയ്ക്കാനാണ് റൗട്ടിങ് ടേബിളിൻ്റെ നിങ്ങളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തോന്നും ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത റൂൾസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ പക്ഷെ രണ്ട് രണ്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ക്ലാസ്ലെസ് ആക്കി നമുക്ക് ഐ എ എൻ എ ഒരു ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അഡ്രസ് എടുത്ത് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സി എ ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗട്ടിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ എൻട്രീസ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നാണ് ഈ റൗട്ടിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ എൻട്രി റൗട്ടിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ എൻട്രി അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബ് നെറ്റ് അല്ലെ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് തന്നെ അത് തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് പിന്നെ സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് എക്സിറ്റ് ഇന്റർഫേസ് എക്സിറ്റ് ഇന്റർഫേസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ഇതിനെ ഓരോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഓരോ ഓരോ റോയെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ എൻട്രി ഇതാണ് റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഓക്കെ ഇതിന് ഓരോ റോ ആണ് നമ്മുടെ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ എൻട്രീസിനെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് സൂപ്പർ നെറ്റ് അപ്പൊ ആ ആ റൗട്ടറിന്റെ ലെവലിലാണ് ആ സംഭവം വരുന്നത് നമ്മളല്ല സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൗട്ടറാണ് സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാ
വേറെ കണക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ കുറെ റൗട്ടറുകളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കൂടാതെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റൗട്ടർ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേറെ റൗട്ടർ ഓക്കെ കുറെ റൗട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധന ഉണ്ട് അത് കുറെ റൗട്ടർ അത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ റൗട്ടർ വൺ ഇതിനെ നമുക്ക് ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ആർ വൺ ഇതിനെ നമുക്ക് ആർ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഇന്റർഫേസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് നമുക്ക് ഇന്റർഫേസ് വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇന്റർഫേസ് ടു ഇന്റർഫേസ് ത്രീ ഇന്റർഫേസ് ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇന്റർഫേസ് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്റർഫേസ് എ ഓക്കെ ഈ ഇന്റർഫേസ് ഇന്റർഫേസ് എ ഇന്റർഫേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെന്നുള്ളൂ അതായത് എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് എഴുതാൻ വയ്യാണ്ടാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഇന്റർഫേസ് ഇന്റർഫേസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ അവിടെയാണ് ഇന്റർഫേസ് ഫൈവ് ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി എടുത്താണ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൊടുക്കണം ഞാൻ അത് ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് കൊടുക്കാതെ കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളൊരു സബ്നെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റൗട്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സബ്നെറ്റ് മേ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് 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 ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ഇത് അനദർ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ അങ്ങനെ നാല് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ നാല് നെറ്റ്വർക്കിനും എൻട്രി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഉണ്ടാവുമില്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഈ റൗട്ടർ ടേബിൾ അല്ലെ അതായത് റൗട്ടർ വണ്ണിന് ഒരു റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ റൗട്ടർ വണ്ണിന്റെ റൗട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ ഈ നാല് എൻട്രി ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം നാല് നെറ്റ്വർക്ക് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണല്ലോ ആ നാല് എൻട്രി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ നാല് എൻട്രി ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് എക്സിറ്റ് ഇന്റർഫേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ അല്ലെ അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് സീറോ ഈ സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് ഇല്ലേ എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ എക്സിൽ ഇന്റർഫേസ് ആദ്യത്തെ എക്സിൽ ഇന്റർഫേസ് ഇന്റർഫേസ് വൺ ഇത് ഇന്റർഫേസ് ടു ഇന്റർഫേസ് ത്രീ ഇന്റർഫേസ് ഫോർ ഈ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവന് ഇവ അത് കൂടാതെ വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഒരു നാല് എൻട്രി ഈ റൗട്ടറിന് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത റൗട്ടറിനൊക്കെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൗട്ടിംഗ് അൽഗോറിന് പഠിക്കുമ്പോഴേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലും ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓ എല്ലാ റൗട്ടറുകളും അവരുടെ റൗട്ടിംഗ് ടേബിളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും കാരണം ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് വരണ്ടേ അമേരിക്കയിൽ 
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ റൗട്ടിംഗ് അൽഗോറിതം വർക്ക് ആവുക ഡൈനാമിക് റൗട്ടിംഗ് അൽഗോറിതംസ് വർക്ക് ആവുക അപ്പൊ ഈ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ റൗട്ടിംഗ് ഈ ഇവന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആർക്ക് ആ റൗട്ടർ ആർ വണ്ണിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആർ വൺ ആ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ അവന്റെ നെയ്ബറിംഗ് റൗട്ടേഴ്സിന് എല്ലാത്തിനും അയച്ചു കൊടുക്കും അവന്റെ നെയ്ബറിംഗ് ഇതൊരു ആർ ത്രീ ആന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ആർ ടു ഇത് ആർ ത്രീ ഇത് ആർ ടു ഇത് ആർ ത്രീ അപ്പൊ ഇവൻ ആർ വൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ ആർ ടുന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കും ആർ ത്രീക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് അടിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റൗട്ടർ ഈ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ അവന് സ്വന്തം അവന്റെ നെയ്ബറിംഗ് റൗട്ടേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ നെയ്ബറിംഗ് റൗട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നെയ്ബറിംഗ് റൗട്ടേഴ്സിന് അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് ഏതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ റൗട്ടർ ആർ ടുവിനെ സംബന്ധിച്ച് റൗട്ടർ ആർ ടുവിന് എന്തിനെ നാല് നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയില്ല യെസ് നോ റൗട്ടർ ആർ ടുവിന് നാല് നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ലേ ആ നാല് നെറ്റ്വർക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും 200.200.0.0 ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ആണ് എക്സിൽ ഇന്റർഫേസ് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനല്ല അയച്ചു കൊടുത്തത് ഏത് വഴി കൂടെ ആണോ അവന് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആ ടേബിൾ കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വരാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും പറയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കാര്യം വൈ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ അയാളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ഇത് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എക്സ് ആണെന്നാണോ അല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് സാറാ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ നോർമൽ നോർമൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ അവനാണ് അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക അവനോട് പറഞ്ഞ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ റൂമേഴ്സ് എല്ലാം പഠിതന്നെ ആ ആരോ പറയുന്നു അപ്പുറത്ത് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളെ കണ്ടോ അത് ഇല്ല എന്നോട് ആ ചേട്ടനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ആ ചേച്ചിയാ പറഞ്ഞത് ആ ചേച്ചി എടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചാൽ പറയും ഈ ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ല എന്നോട് മറ്റേ ചേച്ചിയാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു പതിനായിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ സംഭവം നമ്മൾ എടുത്ത് തരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ആര് അപ്പൊ ഇവന്റെ ഇവൻ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ബോക്ക് ഈ ബോക്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനല്ലേ ഇവൻ ഇല്ല ഈ ഈ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം എങ്ങാനും ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്റർഫേസ് എയിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും അത് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ എഴുതിയത് അവിടെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇന്റർഫേസ് എയിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങണം അല്ലെ ഈ ഇന്റർഫേ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഡോട്ട് സീറോ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ചോദിച്ചാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് സീറോ ഈ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർഫേസ് എ ഇന്റർഫേസ് എ ഇന്റർഫേസ് എ ഇത് എല്ലാം സെയിം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരു പന്തികേട് തോന്നില്ല അതായത് ഇത് എന്തിനാ ഈ നാല് എൻട്രി അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ നാല് എൻട്രി ഈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റൗട്ടർ അതിന് നാ അതിന് വേറെ മൂന്ന് നെയ്ബറുണ്ട് മൂന്ന് നെയ്ബറുണ്ട് ആ മൂന്ന് പേർക്കും ഈ നാല് എൻട്രി അയച്ചു കൊടുക്കും ആ നാല് ഇപ്പൊ എത്രയായി അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേർ വേറെ ഒരു നാല് പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അത് പതിനാറായി ആ പതിനാറ് വേറൊരു നാല് പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലോ ഇതൊരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ എൻട്രി വരിക അല്ലെ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എൻട്രി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത അയച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ ആ എൻട്രി ഈ റൗട്ടർ ആർ ടുവിലേക്ക് ഈ നാല് എൻട്രി വന്നാൽ ആ നാല് എൻട്രികൾ വീണ്ടും 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 അടുത്തടുത്ത നെയ്ബറിന് ആ നാല് എൻട്രികൾ വെച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ വരുവാണെങ്കിൽ
സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പറയുന്ന ടേബിളില്ലേ ഈ ടേബിൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ ടേബിളിലുള്ള ഓരോ എൻട്രി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം എൻട്രി ചെയ്തു അപ്പൊ ആ റൗട്ടർ ടൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ നാല് ഇൻഫർമേഷനും എവിടുന്നാ വന്നേക്കുന്നത് ആ നാല് അഡ്രസ്സുകൾ ആ റൗട്ടറിന് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അല്ലേ ഇനി ആ റൗട്ടറിന് ആ നാല് അഡ്രസ് മാത്രം ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു പതിനായിരം അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി നമ്മളിപ്പോ എടുത്തേക്കുന്ന അതെ അതെ അവരൊക്കെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ നാല് അഡ്രസ് ഈ നാല് അഡ്രസ് മാത്രം കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ നാല് അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ നാല് അഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് ഇവനും അയച്ചു കൊടുക്കും ഇവനും അയച്ചു കൊടുക്കും ഇവനും അയച്ചു കൊടുക്കും അതായത് നാല് അഡ്രസ് അവനും എന്ത് ചെയ്യും ആ നാല് എൻട്രി അവിടെ കയറ്റി വെക്കും ഇവനും എന്ത് ചെയ്യും ആ നാല് എൻട്രി അവിടെ കയറ്റി വെക്കും ഇവനും എന്ത് ചെയ്യും ആ നാല് എൻട്രി അവിടെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവന് കുറെ കണക്ടഡ് ആയിട്ട് വേറെ കുറെ റൗട്ടർ ഉണ്ടാവില്ലേ അവനും ആ നാല് എൻട്രി എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം അതായത് ഈ ഒരു നാല് എൻട്രി ഇത്രയും നാല് എൻട്രി കൊടുക്കാതെ അതായത് കേരളം അല്ലെങ്കിൽ തൃശൂർ എന്നൊന്നും പറയാതെ വെറുതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാല് എൻട്രിയെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നില്ലേ ആ അപ്പൊ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര എൻട്രീസ് ആണ് അതിന് ആ ആ അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഇത് ഫുള്ള് റൗട്ടറുകളിൽ പോയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് എൻട്രീസ് അനാവശ്യമായിട്ട് റൗട്ടറിൽ റൗട്ടിംഗ് കേബിളിൽ എൻട്രി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെമ്മറി കോസ്റ്റ് പിന്നൊന്ന് റൗട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലുക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എൻട്രികളുടെ എണ്ണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയ നാല് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാര്യമാണ് ബില്യൺസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ റൗട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ പിന്നെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്രയും നെറ്റ്വർക്കുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒരുമിച്ചാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റൗട്ട് അഗ്രഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആണോ ആ റൗട്ട് അഗ്രഗേഷനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് റൗട്ട് അഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത് പഠിപ്പിക്കും ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അസടിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അത് അത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം അവര് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ഇതൊരു സി ഐ ഡി ആർ ബ്ലോക്ക് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ അതല്ലാതെ റൗട്ടിംഗ് ടേബിളില് ബാക്കി എല്ലാ പ്രോസസ്സും ക്ലാസ് ലെസ്സിനും ക്ലാസ് ഫുളിനും ഒക്കെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ അതുതന്നെയാണ് സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് കേട്ടോ റൗട്ടിംഗ് ടേബിളിലുള്ള എൻട്രീസ് എപ്പോഴും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാല് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻട്രിയോ രണ്ട് എൻട്രിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ അത് സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും പറയില്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്ര തന്നെ കേരളത്തിൽ കുറെ സ്റ്റേ കുറെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ട് അതായത് കൊല്ലത്തിന് ഒരു ഒരു എൻട്രി തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഒരു എൻട്രി തൃശൂരിന് ഒരു എൻട്രി എറണാകുളത്തിന് ഒരു എൻട്രി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങള് അമേരിക്കയിലുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലോട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അമേരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലെറ്റർസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പതിനായിരം എൻട്രീസ് ഒന്നും ഓരോ കേരള
കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള റൗട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കോളും ഇനി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എത്തിക്കാലോ അത് അത് ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണെന്നുള്ളത് ആ അതിന്റെ ചുമതലയുള്ള റൗട്ടർ കണ്ടെത്തിക്കോളും ആ ഹയർ എൻഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ ചെറിയ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരുമിച്ചാക്കി ഒരുമിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കി അയച്ചു കൊടുക്കും പറയാം വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ചെറുതാക്കുന്നതാണ് സബ്നെറ്റിംഗ് കുറെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് സൂപ്പർ നെറ്റ് ഓക്കെ അഞ്ചു ഇതിന് ഡെഫിനിഷൻ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ അറിയാം കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും കാണാൻ പഠിക്കാറില്ല അഞ്ചു നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കേട്ടോ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷാനി ഇപ്പൊ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തരും അല്ലെ ഷാനി ഒന്നും ഡെഫിനിഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചിട്ട് ഷാനി അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആ അഞ്ചു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആ ഷാനി ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സൂപ്പർ നെറ്റിംഗിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ ഇവിടെ നോക്കിട്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടല്ലോ അതായത് അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ അതായത് യു എസ് എയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റൗട്ടറിന് കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഇന്ന ആൾക്ക് അയക്കണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മേ ബി ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് ബിറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്നായിരിക്കും പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇരുപത് ബിറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു 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 ഐ പി പാക്കറ്റ് ഞാൻ അയക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ബിറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ ആണ് മനസ്സിലായോ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്താ അത് കേരളമാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബിറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പൊ ആ ഇരുപത് ബിറ്റ് എന്ന് മാത്രം മാത്രമുള്ള കമ്പാരിസൺ മാത്രമേ എന്ത് സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് നടക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും നോക്കത്തില്ല ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നോക്കില്ല കേട്ടോ അതാണ് സൂപ്പർ നെറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കുറെ ബിറ്റ്സുകളാണ് വിചാരിക്കും ആയിരത്തി ഒരു ഇരുപത് ബിറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അടുത്ത രണ്ട് ബിറ്റ് പിന്നെ തൃശൂരിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അതിന്റെ അടുത്ത രണ്ട് ബിറ്റ് അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ആയിരത്തി ഇരുപത് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ അത് മാത്രം പോരെയാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വിട്ടാൽ പോരെ ബാക്കി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നോക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ കാണും നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പാക്കറ്റ് അയക്കില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുന്ന അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഗൂഗിളിന്റെ ഐ പി നമുക്ക് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിന്റെ സെർവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിന്റെ സെർവർ അമേരിക്കയിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏത് പ്രോവിൻസിൽ ഇരിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നേരെ അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഒരു റൗട്ടറിലോട്ട് അത് ആയിരത്തി ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ റൗട്ടർ അമേരിക്ക ആ മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിന് മനസ്സിലാവും ഇത് അമേരിക്കയിലോട്ട് പോകേണ്ട പാക്കറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് അമേരിക്കയിലെ റൗട്ടറിൽ എത്തി അമേരിക്കയുടെ റൗട്ടറിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത് അടുത്ത് രണ്ട് മിറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെയാണ് അടുത്ത കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അവിടെ അടുത്ത് അതിന്റെ അടുത്ത അകത്ത് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ കമ്പാരിസൺ വരും ഈ ബിറ്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മിനിമം മാച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ റൌട്ടിംഗ് ടേബിളില് ഇരുപത് മാക്സിമം മാച്ച് ഉള്ള ആളുടെ കൂടെ പോവുള്ളൂ ഈവൻ ദോ സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചാലും മാക്സിമം മാച്ച് ഉള്ള ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ
പറഞ്ഞോ കേക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു റൂട്ടറിലെ കൂടെ പാസ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടർ ആർ ടുലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ സാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ആർ ത്രീ വഴി എത്തുമ്പോ ഇതേ ഡാറ്റ തന്നെ അതിന്റെ അതായത് ഇതേ ഇൻഫർമേഷൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാല്ല അതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ റൌട്ടർ നിന്ന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ എത്തി ആ റൌട്ടർ തിരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അല്ലെ അതാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ റൌട്ടിംഗ് അൽഗോറിത്തിൽ പഠിക്കും അതെങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ വരാം അതായത് ഒരു റൌട്ടർ ഞാൻ ഈ റൌട്ടർ അയച്ച ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരി ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഈ റൌട്ടർ അയച്ച ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ എത്തി ഈ റൌട്ടർ ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവനും ആ കോപ്പി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കില്ലേ പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അത് മനസ്സിലായ രസം അടിച്ചേ അതിപ്പോ പഠിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഞാനത് ഇപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുമായിട്ട് റൌട്ടിംഗ് അൽഗോറിതം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും അതാണല്ലോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് അൽഗോറിതം ഒരുപാട് ഒരുപാട് റൂട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കോയമ്പത്തൂരേക്ക് പോകാനായിട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പലരും തരുന്ന റൂട്ടാ അഞ്ച് റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കും കേട്ടോ അത് തൽക്കാലം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് എസ് അടിച്ചാൽ മുന്നോട്ട് പോവാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കണ്ട നമ്മൾ റൌട്ടിംഗ് അൽഗോറിതം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ അതായത് ആർ വൺ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റൗട്ടറിലേക്ക് വരാം ഈ അതേ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആർ ത്രീ ആർ ടുന് പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആർ ടുന് ഇവനും കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവനിന് എടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ ഇവന് എടുത്തു അതല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂൾസ് നോക്കിക്കോ റൂൾസ് റൂൾസ് ഫോർ സൂപ്പർ നെറ്റ് റൌട്ട് അഗ്രിഗേഷൻ ഓക്കെ റൂൾസ് ഫോർ സൂപ്പർ നെറ്റ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റി മറ്റേതായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റി നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ വരും ഓൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമ്മളിപ്പോ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്കുകളല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഐ പി അഡ്രസ്സുകളാണ് എത്ര ബ്ലോക്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ റൌട്ട് അഗ്രഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സബ് നെറ്റ്വർക്കുകളോ നെറ്റ്വർക്കുകളോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ നെറ്റ്വർക്കുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം സെയിം റൂളാ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് സൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഷുഡ് ബി എ പവർ ഓഫ് ടു ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെയും സൈസ് എന്തായിരിക്കണം പവർ ഓഫ് ടു ആയിരിക്കണം ഓരോ നെറ്റ്വർക്കും ഈക്വൽ ഇൻ സൈസും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഓരോ നെറ്റ്വർക്കും പവർ ഓഫ് ടു ആയിരിക്കണം ഓരോ നെറ്റ്വർക്കും ഈക്വൽ ഇൻ സൈസും ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഷുഡ് ബി എ പവർ ഓഫ് ടു ഒന്നും ഈക്വൽ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കണം അടുത്തത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ഷുഡ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ സൈസ് ഓഫ് ദ എൻഡയർ സൂപ്പർ നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈസ് കിട്ടത്തില്ലേ നാല് സബ് നെറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു സൈസ് കിട്ടത്തില്ലേ ആ സൈസിന്റെ ആയിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും റൂൾ ഓക്കെ ആണോ റൂൾ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഓക്കെ നേരത്തെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുത്തു നേരത്തെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളുണ്ടോ ആ റൗട്ടറിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യം ചോദിച്ച ആളോ തിരിച്ചു വന്നോ നെറ്റ് പ്രശ്നമുണ്ട് സിവിയർ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ നെറ്റ് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ റൌട്ടർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാ
నేను రౌటింగ్ టేబుల్ డూప్లికేషన్ ఉండవు నేను రౌటింగ్ టేబుల్ డూప్లికేషన్ ఉండవు నేను రౌటింగ్ టేబుల్ డూప్లికేషన్ ఎలిమినేట్ చేసేట రౌటింగ్ టేబుల్ ఎంట్రీ కూడా ఉంటా సారీ సిగారి అరండి ఆ స్లైడ్ ను వెకామో ఎందన అండి ఆ రూల్ నമ്മളിപ്പോ ഈ റൂൾസ് ഏകദേശം സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐപികൾ തന്നെ അല്ലേ വീണ്ടും സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സീറോ ഡോട്ട് സീറോ വൺ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഇത് ഈ നാല് ഇത് നാല് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ക്ലാസ് ലെസ്സിനും ക്ലാസ് ഫുള്ളിനും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കബിളാ സെയിം തിങ് കേട്ടോ ഇത് നാല് നെറ്റ്വർക്കുകളാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഓരോന്നും അല്ലേ ഓരോന്ന് മാറുന്ന സീറോ സീറോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് വൺ നെറ്റ്വർക്ക് വൺ നെറ്റ്വർക്ക് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ത്രീ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് നെറ്റ്വർക്കുകൾ സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്താ ആദ്യത്തെ റൂൾ പറയുന്നു ഓൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ ഓൾ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കുകളും കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ കണ്ടിഗ്യൂസും കണ്ടിന്യൂസും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടിഗ്യൂസ് കണ്ടിഗ്യൂസ് അലക്കേഷനൊക്കെ ഇല്ല മെമ്മറി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സീറോ നെറ്റ്വർക്ക് വൺ നെറ്റ്വർക്ക് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ത്രീ നെറ്റ്വർക്ക് ഇനി നമുക്കറിയാം ഓരോ അപ്പം ആദ്യത്തെ റൂൾ ഓക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ റൂൾ ഓക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താ പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഷുഡ് ബി എ പവർ ഓഫ് ടു ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ പവർ ഓഫ് ടു അല്ലേ മൊത്തം മൊത്തം അഡ്രസ്സുകളുടെ എണ്ണോ കേട്ടോ ആ മൈനസ് ടു നോക്കണ്ട മൊത്തം അഡ്രസ്സുകളുടെ എത്ര എണ്ണോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് പാർട്ടിന് എത്ര ഉണ്ട് ടു എട്ട് ബിറ്റ് അല്ലേ സോ ടു പവർ എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ ഇത് പവർ ഓഫ് ടു ആണല്ലോ ടു പവർ എയ്റ്റ് സൈസ് കേട്ടോ യൂസബിൾ അല്ല സൈസ് ടു പവർ എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ഇതിന് ടു പവർ എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ഇതിന്റെ ടു പവർ എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ടു പവർ എയ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഷുഡ് ബി എ പവർ ഓഫ് ടു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ടു പവർ എയ്റ്റ് ആണ് അത് പവർ ഓഫ് ടു ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ഇൻ സൈസ് എല്ലാം ടു പവർ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇതും ടു പവർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതും ടു പവർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ഇൻ സൈസ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ഓക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ റൂൾ റൂൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഐ പി ഓർഡർ ഷുഡ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ സൂപ്പർ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങാനും നിങ്ങൾ ഇത് സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നെറ്റ്വർക്കുകളും കൂടെ ഒന്നായി മാറും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ അതിന്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു സൂപ്പർ നെറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും സൂപ്പർ നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പവർ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പവർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പവർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പവർ ടു ഇൻറ്റു ടു പവർ എയ്റ്റ് അല്ലേ ടു പവർ ടു ഇൻറ്റു ടു പവർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പവർ ടെൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലെ ആരാ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്
ഇന്റർവെൽ എടുക്കുമ്പോ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ വോയിസ് മാത്രം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ പുറത്തിറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ആളുണ്ടാവില്ല അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആ വിനയ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ വിനയ വിനയുടെ നമ്പർ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ വിനയ വിളിച്ച് പറയാൻ പറ കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ മൊത്തം സൈസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ സൈസ് ടു പവർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ മൊത്തം സൂപ്പർ നെറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ടു പവർ ടെൻ ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ഷുഡ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ എൻഡയർ സൂപ്പർ നെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തത് ആ അത് തുടങ്ങുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സൈസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ടു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്ത ഇതിന്റെ ആദ്യത്തതിന്റെ ആദ്യത്തെ അഡ്രസ് എന്ത് തന്നെയാ ഇരുന്നൂറ് ഡോട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഈ എൻഡയർ സൂപ്പർ നെറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അതായത് പത്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ ടു പോർ എയ്റ്റ് അല്ലേ എടുക്കേണ്ട ഈ പത്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇതെടുക്കണേ പത്ത് എന്തായാലും പത്ത് സെയിം ആണല്ലോ കാരണം ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ഇവിടെ ഒരു എട്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എട്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അവസാനത്തെ പത്ത് ബിറ്റ് സെയിം അല്ലേ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ അതായത് ഈ നാല് നെറ്റ്വർക്കുകളെ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ നാല് നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഇതുണ്ടോ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനെ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന റൗട്ടർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സൂപ്പർ നെറ്റ് ഐ ഡി മാത്രേ സൂപ്പർ നെറ്റ് ഐ ഡിയും സബ്നെറ്റ് മാസ്കും സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്ക് സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്ക് വേറെ ആട്ടോ സൂപ്പർ നെറ്റ് ഐ ഡിയും സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്കും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സൂപ്പർ നെറ്റ് ഐ ഡിയും സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്കും അതായത് നാലെണ്ണം കൂടെ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ അവൻ അത് മാത്രമേ എടുത്ത് അവന്റെ റൗട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ വെക്കുള്ളൂ ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് സെടിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്ക് മാസ്ക് വേണമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എല്ലാ എല്ലാ സൂപ്പർ നെറ്റിനും ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട് സബ്നെറ്റ് ഐ ഡി സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സൂപ്പർ നെറ്റ് ഐ ഡി സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അമ്മു ചിന്ന എന്താ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം നാല് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലേ ഈ നാല് നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ നാല് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൂള് പ്രകാരം ഇതിനെ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇത് ഇതിപ്പോ നാല് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി രണ്ടാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഐ ഡി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ നാലെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നാലും കൂടെ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ നെറ്റ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കും അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ നെറ്റ് ഐ ഡി നാലെണ്ണം കൂടെ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡി അതുകൂടാതെ ഒരു സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്കും ഉണ്ടാക്കും സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്ക് ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സൂപ്പർ നെറ്റ് ഐ ഡിയും സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്കും കണ്ടുപിടിക്കണം അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ അമ്മു ചിന്നു ഷഹനസീർ അനിഷ അടിച്ചോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയും ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഒരു അതായത് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറോ സൈസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ നാലെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടി മുട്ടിച്ചു നാലെണ്ണം കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാല് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് സ്റ്റേറ്റ് ഒരുമിച്ചു ഇനി നമ്മ
നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ മുന്നേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അമേരിക്കക്കാരനോട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്കാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർണൽ ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആയിരത്തി ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൂടെ അയച്ചു അതാണ് ഈ സൂപ്പർനെറ്റ് മാസ്ക് ആയിരത്തി ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെയിം ആണെന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ അവനോട് പറയും സൂപ്പർനെറ്റ് മാസ്ക് വെച്ചാൽ പറയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡിയും ഈ സൂപ്പർനെറ്റ് മാസ്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ല കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്കൊരു നാലെണ്ണം നമുക്ക് സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൂപ്പർനെറ്റ് മാസ്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ഇതിന് ഞാൻ ബൈനറി എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈനറി ആദ്യത്തതെല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ആ അടുത്തത് ബൈനറി എഴുതുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ അല്ലേ ഇന്റർണലി എല്ലാം ബൈനറി ആയി കേട്ടോ ഞാൻ അത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും എഴുതാത്തതൊന്നും കേട്ടോ ആറ് രണ്ട് എട്ട് അല്ലെ എട്ട് സീറോ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് നാല് എട്ട് സീറോ അടുത്തത് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പം വീണ്ടും എട്ട് സീറോ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ഇത് വൺ ആണ് അല്ലെ സീറോ 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 വൺ ഡോട്ട് പിന്നെ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ 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 അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ 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 വൺ സീറോ ഡോട്ട് സീറോ 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 ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് സീറോ 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 വൺ വൺ ഡോട്ട് സീറോ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ സൂപ്പർനെറ്റ് മാസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പാർട്ടും വേരിയബിൾ പാർട്ടും ആയിട്ട് തിരിക്കും ഫിക്സഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിറ്റുകളെല്ലാം കോമൺ ആയി വരുന്നത് എവിടം വരെ ആണ് കേട്ടോ അതിനെ ഞാൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് എത്ര നേരം വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടം വരെ ഇതിനെല്ലാം സെയിം അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ ഇരുന്നൂറ് എട്ട് വിറ്റ് സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാത്തിന്റെ എട്ട് വിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് ഇത് എട്ട് വിറ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇവിടുന്ന് എത്ര വിറ്റാ മൂന്നും മൂന്നും ആറ് അപ്പൊ എട്ട് വിട്ടും പതിനാറും ആറും അല്ലെ എട്ടും എട്ടും പതിനാറും ആറും അത്ര ഇല്ല സെയിം ഇവിടെ വരെ സെയിം ഉള്ളു ഇവിടെ മുതൽ വേരിയബിൾ പാർട്ട് അല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകൾ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ മുതലേ ആണ് സെയിം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതുണ്ട് ഇത് വൺ ആ ഇത് സീറോ ആണ് അത് സെയിം അല്ല എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കുന്ന എവിടം വരെ ആണ് ഓക്കെ ആണോ അത്രയും മാത്രം നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് അല്ലെ ഇത് ആറ് അല്ലെ ഇത് ഇവിടം വരെ ആറ് ഇത് എട്ട് ഇത് എട്ട് സോ എട്ടും എട്ടും പതിനാറും ആറും ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് അല്ലെ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കുന്നത് ആണോ അല്ലയോ യെസ് നോ എന്താ രശ്മി സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ മീൻസ് സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ മീൻസ് അത് എന്റെ സെപ്പറേറ്റ് മാസ്ക് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് മാസ്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്തില്ല സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ആ അതിനെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പാർട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് പാർട്ട് ഫിക്സഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ മുതൽ വേരി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ മുതൽ വേരി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റേത് ഇത് വേരിയബിൾ വേരി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ നമ്പറുകൾ മാറാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ വേര
ओके मे बी तमिलना आंध्र इत मे बी कर्णाटक ओके अदर्णल क्यों अब वेरियब पार्टी इंटेनल क्यों ओके अवड़े बोध आद्य आदि इंडिया सौत्ट बाकी नोको अदा अवत मीनिंग अदर दार्षिकोड़ी आदि वो अब नोकीोटे बाकी नोको आत्र बिटिया सूपर नैटेटे बाकी नोको बाकी नोक आवश्यक अब सूपर नैटिफिटे मनसो वे डाउट ओके षोट पर अर्थ चल प्रावश्यूशन वीडियो कटो आईसोल मनसोर्वेडी बाकी अत्रोस्टे 
ടോട്ടൽ ഐ പി ബി സെർട്ടി ടു അതെ 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 ഞാൻ രണ്ട് മെതേഡും പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ മെതേഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് രണ്ട് സെയിം ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സാർ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് അതെ അതെ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി എന്തായിരിക്കും സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി നമ്മൾ എന്താ ഇൻഷുർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് സീറോ എന്നല്ലേ ഇൻഷുർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണോ ആദ്യത്തെ പത്ത് വലത്ത് വശത്ത് നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ അതല്ലായിരുന്നോ നോക്കൂടെ ഇത് പത്ത് ബിറ്റ് നമ്മൾ സീറോ ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ സൈസ് ഓഫ് ദ എൻഡ് അല്ലേ സൈസ് ഓഫ് ദ എൻഡ് അത് 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 അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും എന്ത് സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇത് സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി എന്ത് വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി ഈ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ആയിരുന്ന നാല് നെറ്റ്വർക്കുകൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മോർ ദാൻ ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എല്ലാം ഇത് സെയിം സെയിം ഇത് ഇടാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് എവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നേ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ എഴുതിയേക്കുന്നവരെ ക്ലിയർ ആണോ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐഡിയ അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായോ സൂപ്പർനെറ്റ് മാസ്ക് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ടു എവിടെ കൊണ്ട് എഴുതും നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടെയാ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നാല് എൻട്രി വരുന്നു അല്ലെ ഇനി ഇതെല്ലാം വായിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ റൗട്ടർ എന്ത് മാത്രമേ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ റൗട്ടർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് എന്താണ് എന്താണ് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ അല്ലേ സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ടു അല്ലേ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ടു മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും പാക്കറ്റിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പിയിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വിറ്റാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളോ എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ബാക്കി ആര് നോക്കുന്ന റൗട്ടർ വൺ നോക്കും അവിടെ എൻട്രി ഉണ്ടാവണം മറ്റേതിന് കേട്ടോ അവിടെ മറ്റേതിന്റെ എൻട്രി ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതും ഇവിടെ റൗട്ടർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ റൗട്ടർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്താ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര വരും ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത എത്ര വരും ടു ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഡോട്ട് സീറോ എക്സിറ്റ് ഇന്റർഫേസ് എ ഒറ്റ എൻട്രിയിൽ പരിപാടി തരും അവൻ അടുത്ത വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മാത്രം അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ സാറിപ്പോ എന്താ ആരാ പറഞ്ഞത് സാർ ഇപ്പൊ നാല് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബിറ്റ് കുറയും അതെ 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 കുറയും കുറയും കുറയാന്നല്ല അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി എന്നാ ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അതെ 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 ഹലോ അതെ അതെ അതായത് നമ്മള് ഹോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്കിനേക്കാളും ക്ലാസ് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ കേട്ടോ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്കിനേക്കാളും സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ബിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് സബ്നെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ക്ലാസ് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്കിനേക്കാളും കുറവാണ് സബ്നെറ്റ് ബിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണമെങ്കിൽ സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പറയാം കേട്ടോ ചോദിച്ചാള് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാവോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ ആയോ അനീഷ ആണോ ചോദിച്ചത് സാർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർ
തിയറിയും ചോദിക്കും പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കും രണ്ടും ചോദിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ പ്രോബ്ലംസിലൂടെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തിയറി ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ തിയറി കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഓക്കെ മാനിഫോൾഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണോ റീഡ് ആ മാനിഫോൾഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ റീഡ് ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കുറെ കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് ബൈ ഫൊറോസൻ കേട്ടോ അത് നോക്കി കേട്ടോ ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് ബൈ ഫൊറോസൺ ആ ടി സി പി ഐ പി ഇതിന്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ആ ചോദിച്ചു ആരാണ് സ്യൂട്ട് ബൈ ഫൊറോസൺ ആ ടോപ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് നല്ല എല്ലാ അപ്രോച്ചും നല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്രോച്ചുകൾ അതായത് ഒരാൾ ഫിസിക്കൽ ലെയർ തുടങ്ങുന്നു ഒരാൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ തുടങ്ങുന്നു ടോപ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ക്രോസ് ആൻഡ് റോസ് നല്ലതാ കേട്ടോ ആൻഡ് റോസ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ ടി സി പി ഐ പി നല്ല ഡെപ്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആരാ ഓരോ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോ രീതികളിലാണ് അപ്പം ഈ ടി സി പി അതിന്റെ ഇന്റേണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഫൊറോസൺ ആണ് കേട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് ബൈ ഫൊറോസൺ ടി സി പി ഐ പി നോർമൽ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ബൈ ഫൊറോസൺ ഉണ്ട് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് ബൈ ഫൊറോസൺ ആർക്കെങ്കിലും പി ഡി എഫ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ടി സി പി ഐ പി ഇയർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതായാലും സെയിം ആണ് കേട്ടോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പ്രോട്ടോകോളിലൊന്നും വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഇയർ ഇയർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നവ്യ മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മേടിച്ചു അതല്ല നെറ്റിൽ തപ്പി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കില്ല കുറച്ച് പഴയതായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പുസ്തകം വാങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ പുസ്തകം ഒന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പുസ്തകവും പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമല്ലോ പുസ്തകം ഒന്നും വായിച്ചു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധം വരുമല്ലോ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബൈ ഫോറോസൺ അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഈ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജനറലി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടി സി പി ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബൈ ഫോറോസിനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതിനാണ് കാണും പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതൊക്കെ നല്ലതാ ക്രോസ് ആൻഡ് റോസ് ഇത് ഇതെല്ലാം നല്ലതാ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തരാം ഇത് നിങ്ങൾ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് തേർട്ടി ടു ഡോട്ട് സീറോ slash 24 uh, 200.1.33.0 slash 24 200.1.34.0 slash 24 അങ്ങനെ പോയി 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 200.1.47.0 slash 24 ഇതിനെ സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർനെറ്റ് ഐഡി സൂപ്പർനെറ്റ് മാസ്കും കണ്ടുപിടിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് ആൻസർ പറയൂ യെസ് നോ സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തോ ചെയ്തോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ആൻസർ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട എല്ലാരും ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബയാസ്ഡ് ആയി പോകും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു കേട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ത് പറയുന്നു യെസ് നോ ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്താ ആദ്യത്തെ റൂൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് വൺ നെറ്റ്വർക്ക് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ത്രീ അങ്ങനെ കുറെ ക
the whole network should be continuous the size of each network should be power of 2 and it should be equal in size ella equal aanallo koyappilla first address should be divisible by size of entire super network okay so ella equal in size aanu alle ella equal in size aanallo 2 power 8 2 power 2 power 8 okay power of 2 aanu equal in size aanu ini endha divisible by 2 mottham size etraya mottham mottham supernet block inde size supernet block size is equal to mottha etrano 64 nano aano mottha etra network ka 64 aano 16 aano aa mottham 16 alle so 16 into 2 power 8 is equal to 2 power 4 into 2 power 8 2 power 12 alle 2 power 12 computer kal connect cheyan pattuna oru supernet block aanu namukku kittirikkunathu angane aanengil aa ini endha kandupidikkande supernet id endha irukku appo aa par root 3 nokunu onnu parnjaravo Route three and the other one. Rule three, rule three, rule three. No. Rule three. First IP address should be divisible by size of the super network. Okay. First IP address is not zero. Not zero. Not zero. The binary is zero. Not 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 zero. डिब അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് കേട്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല സർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിനകത്തൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ 10 മണിക്ക് അപ്പോ കേട്ടായിരുന്നു അത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു അതായത് ഈ ഇത് അവസാനം 12 വന്നാൽ മാത്രമേ ഡിവിസിബിൾ ആവൂ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി അത് കേട്ടോ അത് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതിനെ കേട്ടോ ആ അതെ തന്നെ അതെ അപ്പോ ഈ അവസാനത്തെ 12 വിട്ടി 8 ഇത് 8 പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു 4 ഉണ്ട് സീറോ ആണല്ലോ എല്ലാം സീറോ ആണല്ലോ अड्रेस 200.1.32.0 സൂപ്പർനെറ്റ് മാസ്ക് എത്ര ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫിക്സഡ് പാർട്ടും വേരിയബിൾ പാർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് നോക്കി ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിംപിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം 32 മൈനസ് 12 അല്ലേ എത്ര വരും 20 ഇത് IPv4 ഓക്കേ ആണോ സോ 20 20 എന്ന് വരും അല്ലേ 20 सूपरनेट Supernet mask. Confusion in the middle of the joint. This is 240. 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 आरा पूछो जे 
ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ആള് ആരാ ആ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫിക്സ് അല്ലേ ട്വന്റി കിട്ടിയില്ലേ അതല്ല അതല്ല സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്ക് സൂപ്പർ നെറ്റ് മാസ്ക് എങ്ങനെയാ അത് സ്ലാഷ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് ആയിരത്തി ഇരുപത് വണ്ണല്ലേ ആണോ അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ പ്രിഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ സബ്നെറ്റ് മാസ്കിന്റെ പ്രിഫിക്സ് നോട്ടേഷൻ അല്ലേ സ്ലാഷ് ട്വന്റി എന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പോവാണോ ആ അപ്പൊ ഇത് എട്ട് ആ എട്ട് ഇരുപതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടേ ഇത് എട്ട് എട്ട് വണ്ണം ഇത് എട്ട് വണ്ണം ഇത് നാല് വണ്ണം എട്ട് എട്ട് പതിനാറ് നാല് ഇരുപതല്ലേ ഓക്കെണോ നാല് വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമ്മി ആയില്ലേ കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നാല് വണ്ണ് കണ്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എട്ട് വണ്ണ് കണ്ടോ എട്ട് വണ്ണ് വരും എട്ട് വൺ എട്ട് വൺ ഇവിടെ നാല് വൺ നാല് സീറോ ഓക്കെണോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ആരാണ് ലക്ഷ്മി പ്രിയ ആണോ ചോദിച്ചേ ആ ഫൈൻ ആ ആ ആ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ നമുക്ക് ഒരു ഐ എ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു പതിനാറ് അഡ്രസ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏ അതിനെ നമ്മൾ നാല് സബ്നെറ്റ് ആക്കിയില്ലായിരുന്നു ആ നാല് സബ്നെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാല് സബ്നെറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ നാല് സബ്നെറ്റും കൂടെ നമുക്ക് സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലായിരുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം വേണ്ട ആ കിട്ടിയ നാല് സബ്നെറ്റ് നമ്മൾ സബ്നെറ്റിന് അഡ്രസ്സൊക്കെ എഴുതിയില്ലായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ നാല് സബ്നെറ്റ് ഈ ഈ നാല് സബ്നെറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ആ നാലും കൂടെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഓരോ സബ്നെറ്റ് ഒരു അഡ്രസ്സും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അല്ല അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു വേണോ നാല് നാല് എൻട്രി അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണ്ടേ നാല് എൻട്രി അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണ്ട അതിന്റെ സൂപ്പർ നെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് മാത്രം അഡ്വർടൈസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എ എൻ അല്ല സൂപ്പർ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൌട്ട് നമ്മുടെ സി ഐ ഡി ആർ ക്ലാസ്ലെസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡറാ ആരാണോ നമുക്ക് അഡ്രസ് തരുന്നത് അവര് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാ തരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഐ എസ് പി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് പിയുടെ മുകളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് റൌട്ടർ ലെവലില്ല നമ്മുടെ കുറെ ഒരുമിച്ചുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൌട്ടർ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം ഇതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ോട്ട് <laughs> 128/26 സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞേ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ആയത്ര റോൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റോൾ എന്താണ് ഓരോന്നിന്റെയും ഇതിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ഒരു ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സൈസ് എത്രയാ 2 പവർ 25 2 പവർ 7 അല്ലേ 2 പവർ 7 ഇതിന്റെ സൈസ് എത്രയാ 2 പവർ 6 അല്ലേ 26 നാലും അല്ലേ 2 പവർ 6 അല്ലേ ഇതിന്റെ സൈസും 2 പവർ 6 അല്ലേ ഓക്കേ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ലാസ്റ്റ് ടു സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ടു സൂപ്പർ നെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ടു വൺ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ ടു ഡോട്ട് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മുതൽ അറുപത്തിനാല് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റും വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റും അറുപത്തിനാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ
കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും വേറെ ആരും പോയിട്ടില്ല പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ആരും പൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും പൊഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ നോക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അത് രണ്ടും കൂടെ സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്തേ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ സൂപ്പർനെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി പറഞ്ഞേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത ടു ഇൻറ്റു ടു പവർ സിക്സ് എന്ന് വരും അതായത് ടു പവർ വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ സിക്സ് ടു പവർ സെവൻ എന്ന് വരില്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി എന്താ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ലാഷ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് സെവൻ അല്ലേ തേർട്ടി ടു മൈനസ് സെവൻ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ആ പുതിയ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി ഇതാ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായി മാറി ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായി മാറി എന്ത് ഇത് ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്നായിരുന്നു രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുമല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ടു ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് മൂന്ന് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തത് എന്താ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഇതിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ടു പവർ സെവൻ ഇതിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ടു പവർ സെവൻ ടു പവർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ സീറോയും വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പവർ ഓഫ് ടു ആണ് ഈക്വലിൻ സൈസ് ആണ് അല്ലെ നേരത്തെ ഈക്വലിൻ സൈസ് അല്ലായിരുന്നു ഈക്വലിൻ സൈസ് ആയത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈക്വലിൻ സൈസാ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ടു അഡ്രസ് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യും ആ അല്ലല്ല ഒറ്റ അഡ്രസ് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാം ഇതിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് അഡ് രണ്ട് അഡ് അഡ്രസ് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്തേനെ അടുത്ത് ഇതിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു അതാണ് ഈ എ ഓക്കെ ഇതിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കമ്പയിൻ ചെയ്ത അതിന്റെ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി പറഞ്ഞേ കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ഡോൺ ഡോട്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ബിറ്റ് വരെ സെയിം അല്ലേ സീറോ അത് കഴിഞ്ഞ് സീറോ മുതൽ എവിടം വരെയാ പോകുന്നത് സീറോ മുതൽ വൺ ട്വന്റി സെവൻ വരെ ആയിരിക്കില്ല ഇവന്റെ റേഞ്ച് ആണോ അല്ലേ ഏഴ് ബിറ്റ് അല്ലേ ഏഴ് ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് വൺ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി സെവൻ അല്ലേ വരുള്ളൂ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ ഇതിന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് എത്രയാപ്പം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സൈസ് മനസ്സിലായി ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടു പവർ വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ സെവൻ അപ്പൊ എത്ര വരും ടു പവർ എയ്റ്റ് എൻ്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് ടു പവർ എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി എത്രയാ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അഡ്രസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് എട്ട് അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് ഈ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണോ ഈ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഈ സൂപ്പർനെറ്റ് ഐഡിയ ആയിരിക്കും അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇത്രയും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ മാക്സിമം ആ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം പക്ഷെ ഇത്രയും ലെവലിലൊന്നും പോകത്തില്ലായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല പി എസ് സി അല്ലേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതോടും കൂടി നിങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റാൻഡ് ഡെപ്ത്ത് അവിടെ നിർത്തുക പിന്നെ ബ്രെത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മതി
ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഹലോ സർ പറഞ്ഞോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റിലെ പോസിബിൾ അല്ല എന്നല്ല പോസിബിൾ അല്ല എന്നല്ല പോസിബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലേ അതെ അതെ അല്ല അല്ല അത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസിബിൾ ആണല്ലോ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കേ ഓക്കേ സൂപ്പർനെറ്റ് മാസ്ക് 255 255 255 അതെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് 24 അല്ലേ 255 255 അതെ നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലാസ് ലെസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 255 255 255 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഇയുടെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് അല്ലേ അതുമായിട്ട് ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇതിനാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് സി ആ ക്ലാസ് ഇയുടെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ക്ലാസ് ലെസ് ആണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് ലെസ് ആയതുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യണ്ട ഇതെല്ലാം എന്റെ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ആവും പെർഫെക്ട്ലി റൈറ്റ് ആ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ക്ലാസ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ സ്ലാഷ് 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 ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ആ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര ബിറ്റ് പിന്നെ മാസ്കിനുണ്ട് എത്ര ബിറ്റ് ഹോസ്റ്റിനുണ്ട് എന്നൊക്കെ അയാൾ മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ രാജാവ് കേട്ടോ നേരത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒക്കെ ഇപ്പം അതൊന്നും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ആൻസർ പറ ഇന്താ ഇത് ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ഇന്ത ഐ പി വി ഫോർ അഡ്രസ്സിംഗ് ഫോർമാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അലൗഡ് അണ്ടർ ക്ലാസ് സി അഡ്രസ് ക്ലാസ് സിക്ക് എത്ര ബിറ്റാ ഫിക്സ്ഡ് മൊത്തം ഇരുപത്തി മൊത്തം മുപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ക്ലാസ് സിക്ക് ഏതൊക്കെയാ ഫിക്സ്ഡ് ഫിക്സ്ഡ് എത്രയാ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ബിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ വൺ വൺ സീറോ ആണോ വൺ വൺ സീറോ ഫിക്സ്ഡ് ആ അല്ലേ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഫുൾ ആണ് ഇത് കേട്ടോ ക്ലാസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ആണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ആണ് ഹോസ് പോർഷൻ ഹോസ് പോർഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ഉള്ളതിൽ മൂന്ന് ബിറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സോ ടു പവർ ക്ലാസ് സി ആ പറഞ്ഞു സോറി ക്ലാസ് സി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാലില് മൂന്ന് ബിറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് സോ ട്വന്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ യെസ് നോ പഠിച്ചതാ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം ഞാനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയരുത് യെസ് അടിച്ചേ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിച്ചേ ഓക്കെ ഇതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഹാസ് എ സബ്നെറ്റ് മാസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്ലാസ് ബി ആ ക്ലാസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഹോസ്റ്റ് പതിനാറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് എത്ര ബിറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബിറ്റാ അഞ്ച് ബിറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു സോ പതിനാറ് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനാറ് മൈനസ് അഞ്ച് അല്ലേ ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പതിനൊന്നല്ലേ ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ബിറ്റാണ് ഇനി ഹോസ്റ്റിനുള്ളത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് പെർ സബ്നെറ്റ് ടു പവർ ഇലവൺ മൈനസ് ടു അല്ലേ ടു പവർ ഇലവൺ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് ടു രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ സി ആണോ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ യൂസബിൾ എന്ന് സാധാരണ ചോദിക്കും അത് അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ ഗ്രാമർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒന്നും കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചൊന്നും ഡെലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെയാണ
കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പെർ സബ്മിറ്റ് ഓക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞേ ഇതൊരു ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ ഡൗട്ടുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ ഈ സബ്നെറ്റിന്റെ എത്ര സബ്നെറ്റ് എത്ര ഹോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഹോസ്റ്റിന്റെ എണ്ണത്തിൽ എത്ര ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും എത്ര ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു പവർ എക്സ് മൈനസ് ടു കമ്പൽസറി ആണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഹോസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് തെറ്റാ ഓക്കെ എത്ര അവൈലബിൾ അഡ്രസ്സസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് മൊത്തം അഡ്രസ്സുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ എത്രയാണോ ടു പവർ സിക്സ് ടു പവർ എക്സ് ആണ് പക്ഷെ എത്ര ഹോസ്റ്റ് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര യൂസബിള് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു മസ്റ്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സബ്നെറ്റിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര സബ്നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ടു പവർ ടു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ നാല് സബ്മിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലോ ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് ഇവിടെ നാല് സബ്മിറ്റ് തിയറട്ടിക്കലി ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ നാല് സബ്മിറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് സബ്മിറ്റ് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നാല് സബ്മിറ്റുകൾ തിയറട്ടിക്കലി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ചോദ്യങ്ങൾ വരുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിയറട്ടിക്കലി നാല് സബ്മിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് അഡ്രസ്സിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സബ്നെറ്റിന്റെ സബ്നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും അല്ലെ അവസാനത്തെ സബ്നെറ്റിന്റെ സബ്നെറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒറിജിനൽ നെറ്റ്വർക്കും ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അഡ്രസ്സും ആദ്യത്തെ സബ്നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സബ്നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും സെയിം ആണ് ഒറിജിനൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും അവസാനത്തെ സബ്നെറ്റിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും സെയിം ആണ് അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആരും ഇല്ലല്ലോ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലേ ആർക്ക് എങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആ ആ നീനു സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ആണോ നീനു ആ ഓക്കെ 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 നോക്കിക്കോളൂ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ആ നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എടുക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നാല് സബ്മിറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സബ്മിറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ഇതിൻ്റെ സബ്മിറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞേ സബ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സാണ് സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞേ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എത്രയാ അത് തന്നെയാ അല്ലെ സബ്നെറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എത്രയാ സബ്നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് അത് തന്നെയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ സബ്നെറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് കറക്റ്റാണല്ലോ കറക്റ്റാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എസ് അടിച്ചു വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ 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 ഇനി ഇതിന് നാല് സബ്നെറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനത്തെ എട്ട് വിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെ എട്ട് ബിറ്റ് ആണല്ലോ ഹോസ്റ്റിനുള്ളത് ഹോസ്റ്റിന് അടുത്ത് രണ്ട് ബിറ്റ് ബോറോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് സീറോ സീറോ അല്ലേ അവസാനത്തെ എട്ട് ബിറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇവിടെ സീറോ സീറോ വന്ന ഒരു സബ്മിറ്റ് സീറോ വൺ വന്ന അടുത്ത സബ്മിറ്റ് വൺ സീറോ വൺ വൺ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ സീറോ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എത്ര പറ ഫസ്റ്റ് സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും പറ സെക്കൻഡ് സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് സെക്കൻഡ് സബ് നെറ്റ്വർക്
ബാക്കി ഹോസ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് നാല് അല്ലേ ആറ് ബിറ്റ് സീറോ സോ ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ സപ്പിൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടു ബിറ്റ് സീറോ കംപ്ലീറ്റ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് വൺ എത്ര വരും ഫസ്റ്റ് സബ്മിറ്റിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എത്രയാ സിക്സ് ത്രീ ആണോ ആണോ ആ അടുത്ത സബ്മിറ്റ് സീറോ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് എത്ര വരും വൺ ട്വന്റി സെവൻ ആണോ അല്ല വൺ ട്വന്റി സെവൻ അല്ലല്ലോ വൺ ട്വൻ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് അല്ലേ വൺ ട്വന്റി അല്ല വൺ ട്വന്റി സി സെവൻ അല്ലേ വരുന്നേ വൺ ട്വന്റി സെവൻ ആ അടുത്ത ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് അടുത്ത് വൺ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ നയൻറ്റി വൺ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പറ്റത്തില്ല ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തെറ്റാ കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെ പോയില്ല ഐ പി അഡ്രസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ മാക്സിമം പോകുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റക്റ്റില് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സബ് ഇത് സബ് നെറ്റ്വർക്കാ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ആദ്യത്തെ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് ആദ്യത്തെ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അഡ്രസ്സും സെയിം ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് അവസാനത്തെ സബ് നെറ്റിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും സെയിം ആണ് അത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൂസബിൾ സബ്നെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് എഴുതുന്നത് ടു പവർ ടു മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ എഴുതി കളയും അതായത് ഈ സബ്നെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സബ്നെറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് അല്ല കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സിസ്കോ റൗട്ടേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മൂന്നെണ്ണവും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഇത്ര യൂസബിൾ ആണ് യൂസബിൾ സബ്നെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ സിസ്കോക്കാരൊക്കെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ സബ്നെറ്റിനെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഇട്ടേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ അവസാനത്തെ സബ്നെറ്റ് നമ്മൾ കോൺഫിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ എറർ വന്നേക്കാം ഉള്ളിൽ എറർ വന്നേക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഓക്കെ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവരിനി ഇവരിപ്പോ ഇത്ര സബ്നെറ്റ് എത്ര ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഹോസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആറ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റ് നമ്പർ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആറ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പവർ സിക്സ് സബ്നെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് അറുപത്തിനാല് സബ്നെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത പ്രശ്നം ഇയാൾ അറുപത്തിനാല് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ചില 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ അറുപത്തിരണ്ടാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ അറുപത്തിനാലാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ ആരും അറുപത്തി മൂന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാ പ്രാക്ടിക്കലി അറുപത്തി മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവസാനത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രമേ സിസ്കോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ഹോസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം നോക്കുക ഹോസ്റ്റിന്റെ എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഹോസ്റ്റിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല കാരണം മൈനസ് ടു മസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ മൈനസ് ടു മസ്റ്റ് 
അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ ടൈ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അറുപത്തിനാലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചിലർ ചിലർ അറുപത്തിരണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അറുപത്തിരണ്ടെന്നും അറുപത്തിനാലെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറുപത്തിരണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കാരണം എന്തായാലും അറുപത്തിനാല് തെറ്റാണല്ലോ അത് മനസ്സിലായോ അറുപത്തിനാല് എന്താ സിസ്കോ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവസാനത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലോ അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് എന്തായാലും തെറ്റാ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറവുള്ളത് ശരിയാണല്ലോ അറുപത്തിരണ്ട് എന്തായാലും പറ്റുമല്ലോ മറ്റത് പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാര്യ കാരണ സഹിതം മനസ്സിലായെങ്കിൽ എസ് എന്ന് അടിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത എനിക്ക് ഉറപ്പാ പത്ത് ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ടു പവർ ടെൻ മൈനസ് ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാന്ന് ഉറപ്പാ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായി പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പം അറുപത്തിനാല് സബ്നെറ്റ് ആറ് ബിറ്റ് കൊണ്ട് അറുപത്തിനാല് സബ്നെറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല പറ്റുമോ ഇല്ലയോ സിസ്കോഡ റെഡ്ഡിൽ പോലും റൌട്ടറിന്റെ എണ്ണം അവസാന ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ അവസാനത്തെ ഒഴിച്ചിടണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് എന്തായാലും തെറ്റാ പക്ഷെ അറുപത്തിരണ്ട് കറക്റ്റാ അറുപത്തിരണ്ടെണ്ണം പറ്റും പക്ഷെ അറുപത്തിനാലെണ്ണം പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറുപത്തിരണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി അറുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ വേറൊരു മെഡിക്കൻ വന്നിട്ട് ഈ സി സി എൻ എ ഒക്കെ പഠിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അറുപത്തി മൂന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും അറുപത്തി മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം കാരണം അറുപത്തി മൂന്നാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ മോസ്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആൻസർ അറുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഞാൻ അതിന് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ആക്കണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് ആരൊക്കെയോ അയച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആരാന്നൊന്ന് പറയാമോ ഇതാരാ അയച്ചത് അണ്ട് റേറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ ആരാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ടയർഡായി ആരാ ശ്രീല ഒന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ ആരാണ് ശ്രീല ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആരാ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവര് നിങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നാപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ വിജില ബ്രേക്ക് ആവുന്നു വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ കേട്ടോ എന്തോ രക്ഷ ഉണ്ടോ സാർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ ആൻസർ കിട്ടി ആ അതാണ് പറഞ്ഞത് വെരി ഗുഡ് ഈ ഇത്ര നേരം അതാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സി ആണ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താ ഞാൻ നോക്കണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവര് ബാക്കിയുള്ളവര് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ഇനി കിട്ടും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഓക്കെ ആണോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് 
क्लियर <laughs> 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 क्लियरो 255 255 would yield 256 usable networks with 124 usable 256 usable tet ano seri ano already 250 thana ana subnet mask ore 208 bit kondu veichu kenya ningalku 256 usable subnet network undakan pattuo tet ano adinekalum adinekalum munne thana namukku endu parayan pattum ഇത് കണ്ടോ ഇത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാ അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഹോസ്റ്റ് പെർ സബ്നെറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളോ ഇത് ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് സബ്നെറ്റർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നെറ്റർ പോർഷൻ സബ്നെറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഹോസ്റ്റ് ഇല്ലേ പതിനാറ് ബിറ്റില്ലേ പതിനാറ് ബിറ്റിന് ടു പവർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ യെസ് നോ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഏ തെറ്റാണല്ലോ ടു പവർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വരും ഇത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലെന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയ ബോറോയിങ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് വുഡ് ഈൽഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് യൂസബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് യൂസബിൾ ഹോസ്റ്റ് പെർ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അത് ഓക്കെ അല്ലേ അത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ഓക്കെ അല്ലേ അത് ബോറോയിങ് എട്ട് ബിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് യൂസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്കഷൻ പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ വരാമല്ലോ എട്ട് ബിറ്റല്ലേ നിങ്ങൾ ബോറോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു പവർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു സബ്നെറ്റ് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും സബ്നെറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാണോ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഹോസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലോ അറുപത്തിയായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പവർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിയായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണോ ആണല്ലോ ആ അപ്പൊ ഹോസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ശരിയാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇനി ബോറോയിങ് എട്ട് ബിറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ് വുഡ് ഈൽഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് യൂസബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് അറുപത്തി ഇത് തെറ്റാണല്ലോ അറുപത്തിയായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്തായാലും തെറ്റാണല്ലോ ഹോസ്റ്റ് യെസ് നോ മൈനസ് ടു എന്തായാലും ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാ ഇത് തെറ്റാ ഓക്കെ അടുത്തത് എ ന്യൂ മാസ്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വുഡ് ഈൽഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് യൂസബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് യൂസബിൾ ഹോസ്റ്റ് പെർ സബ്നെറ്റ് അപ്പം ഇത് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ആൻസർ എ ന്യൂ മാസ്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് യൂസബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇതും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അല്ല സോറി സോറി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തെറ്റല്ലേ പതിനാറല്ലേ അപ്പൊ ഈ തെറ്റല്ലേ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ തെറ്റാ കാരണം അറുപത്തിയായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് ഹോസ്റ്റ് അത് തെറ്റാ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ <laughs> ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ കേട്ടോ സർ വിജില ക്വസ്റ്റ്യൻ 41 ആ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു 41 പറയാ 41 ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് 40 ഓക്കേ ആണോ ആ ഓക്കേ ഓക്കേ ഇനി 41 എടുക്കും യൂസിങ് ഐപി അഡ്രസ് 
192.132.202.355 and subnet mask either. Identify the addresses are in the same subnet. So, how about the impression on the left? How about the impression? Upon our joy check another IP address of one nine. I want the American IP address and the American IP 198.132.255. ऑप्शन अगर नाम पढ़ाएंगे क्वस्टिंग ग्रूप फ्लोट अलग ग्रूप आंसर नाट्रडिका विश्वसुदे ग्रूप अनुवाद विश्वसो अप्रोच मीनि अगर आदलो बैनरीटो Double one, double zero, one zero, one zero. Like double one, double zero, one zero, one zero. Okay. Note it on it. Number one. Note it on it. Number one ninety two. Inner one eight. Good. Like. Hmm. Good. Like. Ano. Yes. No. One ninety two plus seven. Like. आलो ओकेोर 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് മാത്രം മതി ടു നോട്ട് ഫോറിന്റെ ബൈനറി മതി ടു നോട്ട് ഫോറിന്റെ ബൈനറി പറ അവസാനത്തെ ഒക്ടക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം വരില്ല വന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ സോ ടു നോട്ട് ഫോറിന്റെ ബൈനറി പറ ടു നോട്ട് ടു ഇതാണെങ്കിൽ ടു നോട്ട് ടു ഇതാണെങ്കിൽ ഫോർ എത്രയാണ് വൺ വൺ ശരിയാണോ വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ ഡബിൾ ആ ഇനി നോക്ക് എട്ട് വിട്ട് പതിനാറ് വിട്ട് സെയിം ആയി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് തെറ്റിപ്പോയില്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് തെറ്റിപ്പോയില്ലേ സെയിം അല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് വിജില ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വിജില ഇത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനും തെറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റി മൂന്നാമത്തത് ടു നോട്ട് വൺ ടു നോട്ട് വൺ ടു നോട്ട് ഫൈവ് ടു നോട്ട് വൺ ടു നോട്ട് ഫൈവ് ടു നോട്ട് വണ്ണിന്റെ ബൈനറി വേണം ടു നോട്ട് വണ്ണിന്റെ ബൈനറി എന്താ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണോ അതാണോ ദിവ്യ ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ എട്ട് എട്ട് പതിനാറ് ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെ പതിനേഴ് വിറ്റ് കറക്റ്റായി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാച്ച് ആയല്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവൻ കറക്റ്റാ ഉറപ്പായിട്ടും കറക്റ്റാ ഇനി സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിപാടി നിർത്താം ഇനി അതല്ല ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സി ആൻഡ് ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിയും കൂടെ നോക്കണം ഡിയും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് ആവോ എന്ന് നോക്കിയേ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിന്റെ ബൈനറി എഴുതി നോക്കിക്കേ മാച്ച് ആവോ ഇരുന്നൂറ്റി ആറിന്റെ ബൈനറി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിന്റെ ബൈനറി എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഡോട്ട് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറിന്റെ ബൈനറി എത്രയാ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ അല്ലേ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ ഈ പതിനാറ് വിട്ട് മാച്ചായി പതിനേഴ് മാച്ചായി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാച്ചായില്ലല്ലോ മാച്ചായില്ല ഓക്കെ സോ ഇത് തെറ്റാ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വിജില ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മുന്നോട്ട് പോകാമല്ലോ അപ്പം രണ്ട് അഡ്രസ്സുകൾ തന്നിട്ട് ഒരു ഇവർ രണ്ടുപേരും സെയിം നെറ്റ്വർക്കിലാണോ നോക്കാനായിട്ട് സപ്പറേറ്റ് മാസത്തിൽ എത്ര വണ്ണുണ്ടോ നോക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും അത്രയും വണ്ണുകൾ മാച്ച് ആയാൽ മതി അത്രയും അല്ല അത്രയും ആ പോർഷൻ മാച്ച് ആയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സബ്നെറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിലാണെന്ന് പറയാം അതാണ് എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവേ ആരാ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത അല്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ചോദിക്കാനാണോ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം എടുക്കോട്ടെ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അടിച്ചേ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയോ ഓക്കെ ആ ഇത് ഇതിന്റെ അഡ്രസ് പറയാം ഇതിന്റെ അഡ്രസ് പറയാമോ ഇതാരോ വേറെ ആരാ അയച്ചതാ ഇതാരാ അയച്ചതാ പറഞ്ഞു പോകൂ ഇതാരാ അയച്ചത് ഇതും വിജില തന്നെ അയച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതാരാ അയച്ചത് ഇത് ഈസി അല്ലേ ഇത് പറ ഇതിന് ആൻസർ പറ ഇനി Which of the following statement would best describe the following IP address and subnet? Being C, all of them are going to be. This is a class B address. This is class B. 192 class B. Yes, no. This is a class B address. Class B. No. Class B. Class B. Class B. Class B. വൺ നയൻറ്റി ടു ക്ലാസ് ബി ആണോ എന്താ റേഞ്ച് എത്രയാ സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ നയൻറ്റി വൺ വൺ നയൻറ്റി ടു 
192 ക്ലാസ് സി അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ ഈ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ ഏത് തെറ്റിപ്പോയി ഓപ്ഷൻ ഏത് തെറ്റിപ്പോയില്ലേ ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ തെറ്റി ഓക്കെ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഈസ് ബോറോയിങ് ഫോർ ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണോ നാല് ബിറ്റ് ആണോ ബോറോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലാസ് സി ആണ് നാല് ബിറ്റ് ആണോ ബോറോ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ആണ് കാരണം എന്താ ക്ലാസ് സിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് ബിറ്റ് ആണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് പതിനാല് യൂസബിൾ സബ്നെറ്റ് ടു പവർ ഫോർ മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ എടുത്തേക്കുന്നു ആ അത് ശരിയാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ബിക്ക് ഓപ്ഷൻ ബിക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് റോങ് ആണോ ആ പതിനാല് നാല് ബിറ്റ് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്താ ആഹ് നാല് ബിറ്റ് ബോറോ ചെയ്താ ഞാൻ ബാക്കി നാല് ബിറ്റില്ലേ നാല് ബിറ്റ് ബോറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസബിൾ സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ യൂസബിൾ ഹോസ്റ്റ് പെർ സബ്മിറ്റ് നാല് ബിറ്റ് ബോറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പവർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് റോങ് ആണോ അല്ലല്ലോ നാല് ബിറ്റ് ബോറോ ചെയ്താൽ പിന്നെ ബാക്കി നാലല്ലേ സോ ടു പവർ ഫോർ മൈനസ് ടു അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു അല്ലേ പതിനാലല്ലേ കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ കറക്റ്റാ മറ്റേത് യൂസബിൾ അത് നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷനുള്ള സാധനമാണ് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസ് സി അഡ്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ് യൂസിങ് ഫോർ ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ് യൂസിങ് ഫോർ ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ യൂസബിൾ സബ്നെറ്റ് ആൻഡ് ഇത് അപ്പം തന്നെ തെറ്റിയില്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ യൂസബിൾ ഹോസ്റ്റ് ആണോ യെസ് റോങ് അല്ലേ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പതിനാലാണ് അവിടെ ഒരു 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 വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും തെറ്റി ഇത് തെറ്റി അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസ് ഈ അഡ്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് ഫോർട്ടീൻ സബ്നെറ്റ്സ് അത് പഴയത് അത് സെയിം ആണോ ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസ് ഈ അഡ്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റാണ് ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ സി ആണ് ഫോർ ഹോസ്റ്റ് വിറ്റ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് പതിനാല് സബ്നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാല് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കറക്റ്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് ടു പവർ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് അല്ലേ അല്ലേ ബിയും ഡിയും ഇതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോ ചുമ്മാ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ദിസ് ഈസ് എ ക്ലാസ് ഈ അഡ്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇവിടെ വരെ എന്തായാലും അവന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് നാല് ബിറ്റ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് ഫോർട്ടീൻ സബ്മിറ്റ്സ് ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂസബിൾ എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് വിട്ടു കളഞ്ഞ് അത് വിട്ടു കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ബെറ്റർ ആൻസർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസബിൾ അല്ലേ യൂസബിൾ സബ്നെറ്റ് ആൻഡ് യൂസബിൾ ഹോസ്റ്റ് ബി ആണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ ബി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്തവരെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു ഒരു കുറച്ച് മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ ഗ്രാമർട്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞോ സാർ ഇവിടെ ബിയില് സബ്മിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡിയില് ക്ലാസ് ഈ അഡ്രസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ബിയില് എന്താണ് ബിയില് സബ്മിറ്റ് മാസ്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഡിയില് ക്ലാസ് ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അതല്ലേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ യൂസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഉണ്ട്
ഓക്കെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോടാ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ബോധറേഷൻ ഈ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ ഷബിന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് ആവേണ്ട ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോ ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാ അയച്ചത് ഇതും വിജിലേന അല്ലേ അയച്ചത് ആരാ അയച്ചത് ഇതിന് ആ ദിവ്യ പറഞ്ഞോ ദിവ്യ ഇനി പറഞ്ഞോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞോ ദിവ്യ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഇതാ ഇത് ഇതാ ഇത് എന്താ ബ്ലോക്ക് ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൂപ്പർ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലേ അല്ല സൂപ്പർ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ല സി ഐ ഡി ആർ അല്ലേ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കണ്ടെയ്ൻസ് തേർട്ടി ടു ഐ പി അഡ്രസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് എന്തായിരിക്കും ടു പവർ ഫൈവ് ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ടു പവർ ഫൈവ് അല്ലേ അവസാനത്തെ അഞ്ച് ബിറ്റ് സീറോ ആവണ്ടേ അതായിരിക്കില്ല ആദ്യത്തെ അഡ്രസ് അവസാനത്തെ അഞ്ചു വിറ്റ് സെയിം സീറോ ആണല്ലോ ഇതിനും വരാം ഇനി നൂറ്ററുപത് എഴുതിയാലും അതിനും വരാമല്ലോ നൂറ്ററുപത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈനറി പറഞ്ഞ് അവസാനത്തെ നാല് ബിറ്റാണ് നൂറ്ററുപതിന്റെ ബൈനറി എത്രയാ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ബാക്കി എത്ര വരും മുപ്പത്തി രണ്ട് വരും അല്ലേ അവിടെ അഞ്ച് ബിറ്റ് സെയിം അല്ലേ സീറോ അല്ലേ രണ്ടിനും വരാം കേട്ടോ സോ ഓപ്ഷൻ സി ബിയും ഡിയും കറക്റ്റാ നിങ്ങള് ആരോ അയച്ച മുപ്പത്തി രണ്ടിന് വൺ സീറോ 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 വണ്ണൂടെ വരില്ലേ എയ്റ്റ് ഫോർ അല്ലല്ലോ അല്ലേ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് ആ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആ അതും കറക്റ്റാ അല്ല സർ സിക്സ്റ്റീൻ പറയുമ്പോൾ സീറോ 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 വൺ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ ആ ഇവിടെ തെറ്റി ആ അല്ല 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 അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ 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 വൺ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാ പതിനാറ് തെറ്റാ കേട്ടോ കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചും കറക്റ്റാ ഇത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐ പി ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ പറ്റിയില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ഹലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സർ ഈ ഐ പി വി ഫോറിൽ വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഐ പി വി ഫോർ ആണ് ചോദിക്കുന്നു <laughs> what percentage of ipv4 ip address space do all the class c addresses consume ah adu class c ip what percentage motta address galde etra percentage nanu uddeshikkunnathu ah angane endo meaning angane ah etre all answer 12.5 percentage ah adu motta address galde etra percentage aanu nanu uddeshikkunnathu ഡ്രസ്യൂം 
ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും മൊത്തം ടൂ തേർട്ടി ടു അഡ്രസ്സസ് അല്ലേ നമുക്കുള്ളത് അതിൽ എത്ര അഡ്രസ്സുകളാണ് ക്ലാസ് സിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്ലാസ് സിക്ക് നമുക്ക് എവിടുന്ന് എവിടം വരെയാണ് ഉള്ളത് ആ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം എവിടുന്ന് എവിടം വരെയാണ് ക്ലാസ് സിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് വൺ ട്വന്റി അല്ലേ ആണോ ഇത്രയല്ലേ ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന എല്ലാം നോക്കണം എത്ര ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നോക്കണം അഡ്രസ് മൊത്തം ടൂ പവർ തേർട്ടി ടു അതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇത് ഈ വരുന്നത് നോക്കണം കേട്ടോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ടൂ പവർ തേർട്ടി ടു അല്ലേ മൊത്തം കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൊത്തം അഡ്രസ്സുകൾ മൊത്തം മുപ്പത്തിരണ്ട് വിറ്റല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് വിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൂ പവർ തേർട്ടി ടു കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആണോ അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ക്ലാസ് സിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ അകത്ത് ഈ റേഞ്ചിന്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ നയന്റി ടുന്ന് തന്നെ എത്ര റേഞ്ച് ഉണ്ട് വൺ നയന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയന്റി ടു 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 ട്വന്റി ത്രീ അല്ലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ടു പവർ എയ്റ്റ് ടു പവർ എയ്റ്റ് ടു പവർ ട്വന്റി ഫോർ ഇത് തന്നെ വരും അല്ലേ അല്ലേ ടു പവർ ട്വന്റി വൺ നയന്റി ടുന് ടു പവർ വൺ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു അപ്പം ഇത് എത്രയാ എത്രയാ വരും എത്രയോ നമ്പർ വരും എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കും എക്സ് ഇൻറ്റു ഓരോന്നിനും എത്ര പറ്റും ടു പവർ ട്വന്റി ഫോർ പറ്റില്ലേ മനസ്സിലായോ വൺ നയന്റി ടു മുതൽ വൺ നയന്റി ടു ഡോട്ട് വൺ നയന്റി ടു ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ പറ്റില്ലേ വൺ നയന്റി ത്രീയും പറ്റില്ലേ അതുപോലെ സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പറ്റില്ലേ അപ്പം എക്സ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിന്റെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വൺ നയന്റി ടു മുതൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ വരെ എണ്ണുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എക്സ് ഉണ്ടോ വിചാരിക്കും ഓരോന്നിനും ടു പവർ ട്വന്റി ഫോർ പറ്റില്ലേ ആണോ അത് ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോ അതുപോലെ എത്ര ടു പവർ ട്വന്റി ഫോർ വരും ഈ റേഞ്ചിന്റെ അത്രയും ടു പവർ ട്വന്റി ഫോർ വരും അല്ലേ അത് അത് ടു പവർ തേർട്ടി ടു എത്ര ഭാഗമാന്നാ ചോദിച്ചേക്കും എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടോ അത് നോക്കാമല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അയ്യോ കാണാൻ പഠിക്കുക അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പഠിച്ചു അത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല വന്നിട്ടുള്ളൂ ക്ലാസ് എയ്ഡ് ബി ഡെ സി ഡെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ആ കാണാൻ പഠിച്ചാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല അവർക്ക് ഇതിപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും എയ്ക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ബി ബിക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് അത് വേണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ കാണാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ കാണാൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നോട് പറയാതെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കി നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി പോകും അതുകൊണ്ട് പ്യുവർലി നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയക്കുക കേട്ടോ അത് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ മാറ്റി പറയരുത് കേട്